ముఖ్యంగా బాగా రాజా సినిమా షాడీస్ ఎలా ఉంటుంది ఇదిగో అమ్మాయి మా ఆయన చెప్పారని నిన్ను ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను ఏమైనా తేడా వచ్చిందో నేను మనిషినే కాదు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు మీరు వై విజయ్ గారు అంటే కొన్ని ఐటెం సాంగ్స్ కానీ ఐటెం క్యారెక్టర్స్ కానీ ఎక్కువ చేశారు మీ ఆయన ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు ఆ రోజు నాకే సిగ్గుగా ఉంది చెప్పడానికి సేమ్ ఇలా ఉంటారు మీరు అప్పుడు గ్లామర్ అంటే స్లీవ్లెస్ గ్లామర్ చూపిస్తేనో బాగా ఫేమస్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు జనరేషన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అడిగేవాళ్ళు ఫీలింగ్ అనేది ఉండే ఉండదా స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు ఫీలింగ్స్ కలగడం సహజం అనుకున్నారు ఎప్పుడైనా చిరంజీవి గారు ఇంత పెద్ద స్టార్ ఇండస్ట్రీకి ఒక బాప్ అవుతారు అనుకున్నారు ఎప్పుడన్నా అక్కడ స్టార్స్ నుంచి ఈ స్టార్స్ వరకు కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు డిఫరెన్స్ కనిపించిందా ఏమన్నా ఓలేడంట ఇంకొక ఆర్టిస్టు పేరు అవసరం లేదు నేను ప్రెగ్నెంట్తో ఉండి కూడా నా కష్టాలేదు నేను పడ్డాను ఓ మీరు సిక్స్త్ మంత్ సెవెంత్ మంత్ వచ్చిన దాకా యాక్ట్ చేశారు నైన్త్ మంత్ వరకు చేశాను ఎందుకు వై విజయ్ గారు అప్పుడు జనరేషన్లో ఓన్లీ ఒకే ఒక్క అమ్మాయిని అన్నారు టైం లేదు ఓకే పెళ్ళిన తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ వరకు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు అదే అదే డౌరీ రెండు వందలు ఎంత లేదు ఐదు వందలే ఎంత ఎంత ఉంటే అంత హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే తెలుగు తెరపై తెలుగు తెరపై ఆమెది చెదరని ముద్ర దాదాపు వెయ్యి సినిమాల పైగా యాక్ట్ చేయటమే కాకుండా ఇప్పటికి కూడా యాక్ట్ చేస్తూ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి యాభై రెండు సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఇప్పుడు తరం ఫ్యాన్స్ని కూడా అలరిస్తున్న ఒక గొప్ప మహానటి అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే నటనలో తనకు తానే సాటి విభిన్న పాత్రలు చేయటంలో తనకి ఎవ్వరూ రారు పోటీ ఆ తరం నుంచి ఈ తరం వరకు అదే పందాతో అదే స్టైల్తో అదే డైలాగ్ డెలివరీతో మనందరినీ ఎంతగానో మెప్పిస్తున్న ద గ్రేట్ వర్స్ స్టైల్ యాక్ట్రెస్ అండ్ గోల్డెన్ యాక్ట్రెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు షీఈస్ నన్ అదర్ దెన్ వై విజయ్ గారు విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ సో విజయమ్మ నమస్తే రోషన్ ఎలా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా నేను అడిగిపోయాను బాగున్నాను బాగున్నారా మీ ఇంట్లో అందరు బాగున్నారా అందరు సూపర్ అందరు సూపర్ సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చి యాభై రెండు సంవత్సరాలు అయిందని నేను విన్నాను బట్ ఇప్పటికి కూడా మీరు యాభై రెండు సంవత్సరాలని తిరగేస్తే ఇరవై ఐదు ఉంటుంది కదా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అమ్మాయిలాగా క్యూట్గా అందంగా అంత తెల్లగా బబ్బులిగా ఎలా హౌ హౌ తెలుపు కలర్ అనేది మా తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వచ్చిన కలరు మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఏది లేదు నేను ఒక క్రీమ్ కూడా రాయను ఏదో భగవంతుడు అలాగా నడిపిస్తున్నాడు జరుగుతుంది అంతే బట్ ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను ప్రశాంతంగా ఉంటాను ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి పెద్దగా ఏమీ లేవు ఓకే మెయిన్ అదే రీజన్ అనుకుంటా నేను అంతకుమించి ఇప్పుడున్న హీరోయిన్స్ కూడా మీ అందరం చూసి కుళ్ళుకుంటారేమో సో మీ అందరికి చాలా మందికి ఎక్కువ వైవిజి గారు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ముఖ్యంగా అప్పుడున్న నటులలో మీకే ఉంది ఇప్పటికి కూడా అది అది యాక్చువల్గా నాకు కొంచెం కష్టం అనిపించింది స్టార్టింగ్లో నేను కొంచెం సాఫ్ట్ నేచర్ సినిమా అంటేనే ఏమి తెలియదు ఏదో డ్యాన్స్ నేర్పించాలని మా అమ్మ నాన్న తీసుకొచ్చారు చెన్నైకి డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉన్నా ఆ టైంలో సినిమా వచ్చింది ఆ డ్యాన్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల వచ్చిన భావాలే మొహంలో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్సే నాకు సినిమాకు తోడయ్యాయి తర్వాత మీరు అన్నట్టు గయ్యాలి చేయడం గ్లామర్గా చేయడం ఇవన్నీ కొంచెం గ్లామర్గా చేయడం కామెడీ చేయడం పెద్ద నాకు నచ్చేది కాదు స్టార్టింగ్లో హీరోయిన్గా చేశాను హీరోయిన్ సెకండ్ హీరోయిన్గా ఇలా అలా చేస్తూ వచ్చాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ గ్లామర్గా వచ్చింది తమిళ్లో మన్వాసని అప్పుడు నాకు కొంచెం కష్టం అనిపించింది చేయడానికి నేను చేయను ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని చిత్రా లక్ష్మణ్ గారు ఆయన పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఆయన చెప్పి పంపించాను తర్వాత మళ్ళీ మా ఆయన ఉండి లేదు లేదు క్యారెక్టర్గా నువ్వు ఏ క్యారెక్టర్ చేసిన ఆర్టిస్ట్ అన్న తర్వాత ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చెయ్యాలి కానీ ఎక్స్పోజింగ్ లేకుండా చెప్పు నువ్వు అట్లా చేయండి సార్ అని చెప్పు అన్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే లేదు మా భారతిరాజ గారు నేను ఎక్స్పోజ్ అంతా చేయను 
అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్ కానీ దాంట్లో చాలా వయ్యారం అవన్నీ గ్లామర్ అంతా ఉంటుంది అది చేసిన తర్వాత తెలుగులో వచ్చేసరికి అప్పుడు చేసేటప్పుడు చాలా సిగ్గుపడ్డాను చే చేయడం కష్టం అనిపించింది అంటే ఏదైనా మన మనసు పెట్టి ఓపెన్గా చేస్తేనే ఆ క్యారెక్టర్ పండుతుంది కొంచెం కష్టపడ్డాను అది అలాగే గయ్యాళిగా చేసేటప్పుడు పిల్లల్ని కొట్టే సీన్స్ వచ్చినప్పుడు కష్టంగా ఉండేది మనం నిజంగా మన జీవితం మన లైఫ్ స్టైల్ అది డిఫరెంట్ మనం ఇంట్లో ఉండే పద్ధతి మన మనస్తత్వం ఇదంతా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి యాక్టింగ్ చేయాలి అలాగే నేను చేశాను చాలా కొన్ని అంటే ఇబ్బంది పడుతూ అని కాదు ఆ క్యారెక్టర్ అది ప్రిఫర్ క్యారెక్టర్ ఇది ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇలా చేస్తేనే నచ్చుతుందని నేను డైరెక్టర్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఇలా చేయండి సార్ అని చెప్పలేం కదా సూర్యకాంతం గారిని మర్చిపోయేలా చేశారు మీరు అవును తర్వాత తరంలో అవును చెప్పారు సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు నిజంగా నాకు నిజంగా అనిపించింది సార్ ఏంటి సార్ ఇంత గొప్ప అవార్డు ఇచ్చినట్టు చెప్పారు మీరు అంటే అవును విజయ నువ్వు సూర్యకాంతం గారి తర్వాత మళ్ళీ నీ యాక్షన్లో అవన్నీ కనబడుతున్నాయి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ అన్నారు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ తగ్గింది తగ్గి మళ్ళీ మదర్ అత్త క్యారెక్టర్స్ ఏదంటే ఏదన్నా ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మా వల్లపూడి మారుతిరావు గారు గిరిబాబు గారు వీళ్ళ వైఫ్గా ఒక ఒక పిన్ని లాగను ఒక అత్త లాగను అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి అలా అలా చేసుకుంటూ బాగా బిజీగానే చేశాను టూ థౌజండ్ వరకు బాగా చేశాను ఓకే ఆల్మోస్ట్ మెయిన్ సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ సినిమా మా ఇంట్లో పెట్టినా కానీ మీరు కనిపిస్తారు ముఖ్యంగా బాగా రాజా సినిమా దాంట్లో అసలు మీ సాడీస్ ఎలా ఉంటుంది పీక్స్లో ఉంటుంది సో ఒకసారి మనం ఇంటర్వ్యూ లోపలికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళే ముందు సూర్యకాంతం గారిని మైమరిపించారు అని సత్యనారాయణ గారు కూడా చెప్పారు అది తెలి నాకు తెలియదు అది నాకేదో మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు అలా అనిపించేది కాబట్టి నేను వాడాను అది సో ఒకసారి ఆ సూర్యకాంతం గారిని చూపిస్తే మా ఆడియన్స్కి అవి నాకు ఏం తెలియలేదు మామూలుగా అయితే అలా ఉంటాను నేను ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఇంట్లో ఉంటున్నాను ఉంటున్నాను కాబట్టి కరోనా ఆ టైంలో ఈ సినిమాలన్నీ చూసా నా సినిమాలే కాదు ఈ మధ్య కాలంలో రిలీజ్ అయిన అందరి ప్రతి హీరో శ్రీ మహేష్ బాబు గారు ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలు అల్లు అర్జున్ గారి సినిమాలు రామ్ చరణ్ సినిమాలు ఇవన్నీ ఈ మధ్య చూసా కరోనా టైంలో చూసా బేసికల్గా మీరు ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయింది ఒక హీరోయిన్గా దాదాపు యాభై పైగా సినిమాలు ఆ రోజుల్లో హీరోయిన్గా కంటిన్యూగా చేశారు దట్ అందరు స్టార్లతో శోభన్ బాబు గారు ఎన్టీఆర్ గారు అందరితో చేశారు ఫస్ట్ సినిమా ఐ థింక్ శోభన్ బాబు గారు శోభన్ మీరు వర్క్ చేసింది యాజ్ ఏ హీరోయిన్గా ఎలా అనిపించేది ఒక హీరోయిన్ దగ్గర నుంచి వెంటనే చాలా షార్ట్ టైంలోనే ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మళ్ళీ వచ్చేసారు ఈ హీరోయిన్ అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఈ రెండింటికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఇచ్చే మర్యాద కావచ్చు రెమ్యూనరేషన్ కావచ్చు ఆ హుందాతనం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎలా అనిపించేది అసలుకి ఫస్ట్ శోభన్ బాబు గారితో షార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక హీరోయిన్ గా ఇప్పుడు మా అదే శోభన్ బాబు గారితో పక్కన చేయాలంటే అమ్మో బాబు ఇన్ని సినిమాలు చేశారు ఇంత పెద్ద హీరో అని ఒక టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందేమో కానీ అప్పుడు చేసేటప్పుడు సావిత్రమ్మ గారు అబ్బా ఎంత పెద్ద మహానటి ఆవిడ ఆవిడతో కూడా క్యాజువల్గా చేశాను శోభన్ బాబు గారితో కూడా చాలా క్యాజువల్గా చేశాను జగ్గయ్య గారు తాత తాతగా క్యారెక్టర్ అయిన అమ్మమ్మ క్యారెక్టర్ సావిత్రమ్మ శోభన్ బాబు గారు విజయలత గారు అందరూ తా మామూలుగానే చేశాను నేను నాకు అసలు ఏం లేదు బా ఏం లేదు డైలాగ్స్ మటుకు మోడ్యులేషన్ నేర్పించేవాళ్ళు కో డైరెక్టర్స్ అలాగే చేశాను ఏం భయపడలేదు కానీ రామారావు గారితో చేసేటప్పుడు శ్రీకృష్ణ సత్య చేసేటప్పుడు కూడా నేను భయపడలేదు ఏదో ఒక గౌరవం ఒక ఇష్టం అనేది ఉండేది రామారావు గారు అంటే ఒక మంచి ముందు నుంచి మా ఫ్యామిలీలోనే అందరికీ చాలా ఇష్టం రామారావు గారు నా సావిత్రి గారు అంటే అందుకని ఒక ఇది ఉండేది తర్వాత ఆయన కూడా చాలా క్యాషువల్గా విజయ గారు కూతురు లాంటి దాన్ని నేను ఆయనకు అప్పుడు నాకు పదిహేను సంవత్సరాలు అంతే ఆ సినిమా చేసి చేశాను కానీ అందరితో చేశాను నేను కానీ ఇప్పుడు భయపడలేదు ఎప్పుడు టెన్షన్ లేదు తర్వాత తర్వాత తెలిసింది మా వీళ్ళంతా ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు కదా వీళ్ళతో అంతా ఎలా యాక్ట్ చేశానప్పుడు మీరు అడుగుతుంటే నాకే ఒక భయంగా ఒక టెన్షన్గా ఫీల్ అవుతున్నా చాలా అదృష్టవంతురాలని ఆ విషయంలో నిజంగా అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో చేశాను ఎంజీఆర్ గారు శివాజీ గారు 
అబ్బో ఆ శివాజీ గారితో అయితే యాక్ట్ చేసేటప్పుడు తమిళ సినిమా చెప్పేవాళ్ళు ఏదైనా అలాగా అట్లా అట్లా కొంచెం గ్లామర్గా చేసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉన్నాయి బాగా కళ్ళు విచ్చుకొని బాగా అటు ఇటు చూస్తూ బాగా చే ఆయన డ్రామాస్లో మా లేడీ క్యారెక్టర్స్ వేసేవాళ్ళు అంట ఓకే అందుకని చెప్పారు ఇలా చెయ్యి అలా చెయ్యి నేర్పించేవాళ్ళు అలాగే మన ఎంజిఆర్ గారు కూడా వచ్చిన వెంటనే ఏం ఫుడ్ తిన్నారు ఏం తిన్నారు ఎక్కడ ఉంటున్నారు కంఫర్టబుల్గా ఉంటున్నారా ఎలా ఉంది మీకు ఫుడ్ అన్నీ అడుగుతారు ఇక్కడ కూర్చున్న హాట్ సీట్లో కావచ్చు లేకపోతే నేను చెన్నై వచ్చిన బెంగళూరు వచ్చిన నాకు తెలిసి నేను ఆ తరం ఆర్టిస్టులను ఎవరిని మిస్ అవ్వలేదు అందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేశాను గోల్డెన్ డేస్ గోల్డెన్ యాక్ట్రెస్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి చెప్తుంటే కూర్చొని ఎంతసేపు నేను వినాలని అనిపిస్తుంది నాకే కాదు మా చూసే ఆడియన్స్ కూడా మీరు ఆ తరం వాళ్ళని చేస్తున్నారండి ఇంకా చేయండి అంటుంటారు నేను ఈ తరం వాళ్ళని అయినా కానీ నాకు ఆ తరం అంటేనే ఇష్టం బాగా ఎందుకంటే చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి చెప్పడానికి మెమరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మేము కూడా చాలా తెలుసుకోవచ్చు అని ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేశాను అప్పుడు క్లిక్ అయింది అది సో దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ దొరికారు కాబట్టి శుభం బాబు గారి గురించి అందరూ సౌత్లోనే వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ హీరో అని చెప్తారు చాలామంది ఆర్టిస్ట్కి కూడా చాలా సలహాలు చెప్తూ ఉంటారంట వై విజయ్ గారికి ఫస్ట్ సినిమానే హీరోయిన్గా చేశారు కదా లైఫ్లో ఏం అడ్వైజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు యాజ్ ఎ యాక్టర్గా మీకేం సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు మీరు కూడా కొన్నారా మంచి భూములు లేదు అప్పట్లో ఆయనకు కూడా ఉండి ఉండేవేమో మీరు సెవెంటీస్లో ఆయనకు అంత నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలీదు తర్వాత తర్వాత కూడా మళ్ళీ చేశాను నేను ఆయన మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ హీరోగా చేసేటప్పుడు విజయశాంతి గారితో అందరూ వాళ్ళు చేసేటప్పుడు మళ్ళీ కూడా నేను ఇంత వర్క్ చేశాను డైట్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేవాళ్ళు ఆయనకొని ఒకరు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళతో కూర్చొని వాళ్ళతోనే కాలక్షేపం డైట్ వచ్చి ఏదో లెవెన్ ఓ క్లాక్ కొంచెం అంత కప్పులో ఒక పొంగల్ అలా వచ్చేది లంచ్ ఏదైనా చేసేవాళ్ళు తెలీదు ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఒక కాఫీ ఏదన్నా తీసుకో అలా డైట్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళు అందరికీ చెప్పింది ఏంటంటే భూమిలో మనం ఏ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే అది ఎప్పటికైనా గోల్డ్ లాగా మనకు ఎందుకంటే మనుషులు పెరుగుతూ ఉంటారు కానీ భూమి ఉన్నదే కానీ భూమి పెరగదు ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కడ కొన్నా కూడా దానికి విలువ మనుషులు పెర పెరుగుతూ జనాభా పెరుగుతూ ఉండగా ఎక్కువ స్థలం అవసరం అవుతుంటుంది కాబట్టి ఆ స్థలాన్ని కొని పెట్టుకుంటే ఎప్పటికైనా అది మనకు యూజ్ అవుతుంది అనే విషయాలు ఆయన చెప్పారని అందరు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేవాళ్ళు నాతో అయితే నీ వయసు ఎంత అని అడిగే అడిగితే నాకు ఒక్కటే భయం ఏంటి వయ సార్ పదమూడు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాల నా వయసులో సగం వయసు అన్న ఉండదు అంటే అప్పటికి ఆయనకి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు అనుకుంటా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండదు అన్నారు పద్దెనిమిది లేదు సార్ ఆ పద్ధతి అని చెప్తున్నావా లేదు సార్ నిజమే చెప్తున్నా సార్ అని అలా మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు భలే చేస్తున్నావే తినేస్తున్నావు నువ్వు ఇన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నీకు ఇంత బాగా చేస్తున్నావు అలా వెనకల నుంచి అలా కౌలించుకుంటే అలా చూడమంటే అలా అలా చూస్తుంది ఇవన్నీ తెలియవు ఊరికే వాళ్ళు డైరెక్టర్ అలా చెప్తే అలా చేసేదండి అంతే రియల్గా ఫీలింగ్స్ ఇది అదంతా మనకి ఉండదు మూమెంట్స్ డ్యాన్స్ ఇష్టం కాబట్టి డ్యాన్స్ బాగా చేసేది డ్యాన్స్ హీరాలాల్ మాస్టర్ గారు ఎక్కువగా అక్కడికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం ప్రాక్టీస్ చేసి బాగా తర్వాత అసిస్టెంట్ని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు కాదు నేనుంటే నా డ్యాన్స్ అయితే లేడీ అసిస్టెంట్ని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు కాదు మాస్టర్ గారు విజయ చేసేస్తుంది అవసరం లేదు అని చెప్పి లేడీ అసిస్టెంట్ లేకుండానే నాతోనే చేయించేవాళ్ళు ఇలా చేయమ్మా అలా చేయమ్మా ఇలా తిరుగు ఇక్కడ ఒక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే నేను చేసేసాను చేసేదాన్ని ఆయన కూడా ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు మంచి డ్యాన్సరు అని చెప్పేవాళ్ళు నాకు ఇష్టం డ్యాన్స్ కాదు ప్రెగ్నెంట్తో ఉన్నప్పుడు కూడా చేశాను నేను దొంగ కోళ్ళు ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో చేశాను ఒక మూడు నాలుగు సాంగ్స్ కూడా చేశాను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు డ్యాన్స్ పెట్టింది పేరు ఆ రోజుల్లో మీరు నాకు బాగా తెలుసు అండ్ ఈ గెటప్ చూస్తేనే నాకు అర్థమవుతుంది సో బేసికల్గా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ జనరేషన్స్ మారాయి కాబట్టి హీరోయిన్గా ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫాదరు మదరు లేకపోతే సిబ్లింగ్స్ ఏముంటుందంటే పెద్ద స్టార్ పక్కన మా అమ్మాయి ఇంకా ఎక్కువ రొమాన్స్ చేస్తాను ఎక్కువ షార్ట్లు చేస్తాను లేకపోతే ఎక్కువ గ్లామర్ చూపిస్తాను బాగా ఫేమస్ అవుతుంది 
అనేది ఇప్పుడు జనరేషన్ బట్ మీ జనరేషన్ అలా ఉండదు హీరో పట్టుకున్నా హీరో కౌగిలించుకున్నా హీరో ముద్దు పెట్టినా హీరోతో రొమాన్స్ సీన్ ఉన్నా అంటే చీప్గా మాట్లాడతారు ఫ్యామిలీలో అది ఇది ఎట్లాంటిది అట్లాంటిది మనం అసలు ఇంటికి రానివ్వకూడదు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండే మీకు ఆ రోజుల్లో ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు కరెక్ట్ అప్పట్లో నా ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అడిగేవాళ్ళు ఇలాగ సాంగ్స్ చేస్తున్నప్పుడు పట్టుకుంటే ఏం నేను ఇంకా ఒక ఫీలింగ్ అనేది ఉండే ఉండదా తప్పుగా అనిపించదు అంటే నేను కరెక్ట్గా చెప్పేదాన్ని నిజంగా కూడా నిజం కూడా అది మీరు ఎవరిని అడిగినా కూడా ఇలా కెమెరా పెట్టుకొని మూమెంట్స్ లిప్ మూమెంట్ తర్వాత పొజిషన్ కరెక్ట్ పొజిషన్కి వచ్చి యాక్ట్ చేయాలి ఈ పొజిషన్లో ఈ మూమెంట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇన్ని మై మైండ్లో ఉన్నప్పుడు ఫీలింగ్ అది ఎవరు పట్టుకున్నా ఒకటే ఒక రాయితో చేసిన ఒకటే ఫీలింగే ఉంటుంది మనుషులతో పట్టు పట్టుకొని చేసినా ఒకే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఏ ఫీలింగ్ ఉండదు మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఆ సాంగ్ మీద మూమెంట్స్ చేయడం పొజిషన్కి వచ్చి పొజిషన్కి వచ్చి కరెక్ట్గా నిలబడడం ఫోకస్లో ఉన్నామా లేదా డైరెక్టర్ ఓకే చెప్తారా మాస్టర్ గారు వన్ మోర్ అంటారేమో ఈ భయం ఈ టెన్షన్ తప్ప వేరే ఏ ఏ ఫీలింగ్స్ ఉండదు కానీ మనం స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు కామ్గా క్వైట్గా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ ఫీలింగ్స్ కలగడం సహజం అది అంతేగాని ఏది ఉండదు కానీ మనోజ్ కుమార్ హిందీ ఆర్టిస్ట్ ఓకే ఆయన సినిమాలు చూస్తే మటుకు హీరోయిన్ అస్సలు టచ్చే చేయరు ఆయన సినిమాలు ఏవైనా చూడండి మనకు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎప్పుడు హీరోయిన్ని టచ్ చేస్తారా చేస్తారా అని ఒక ఫీలింగ్తో సినిమా మొత్తం ఉంటుంది అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ అయితే ఓకే బట్ మీ జనరేషన్లో మీరు వై విజయ్ గారు అంటే కొన్ని ఐటెం సాంగ్స్ కానీ ఐటెం క్యారెక్టర్స్ కానీ ఎక్కువ చేశారు ఒక భర్తగా మీ ఆయన ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు ఆ రోజుల్లో అంటే ఏం చెప్పేవాళ్ళు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు లొకేషన్లో ఆన్ లొకే సెట్లో ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కానీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి థియేటర్లో చూసినప్పుడు మీ వైఫ్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నారు లేకపోతే ఇవన్నీ ఎలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఇవన్నీ ఫేస్ చేసారా లేదు లేదు అసలు మేము అంత క్లోజ్గా చేయలేదు కదా ఇప్పుడు ఇలా చెప్పాలి నాకే సిగ్గుగా ఉంది చెప్పడానికి ఇప్పుడు డ్రెస్సింగ్ అంతా వేరుగా ఉంది అప్పుడు డ్రెస్సింగ్ ఏం లేదు విల్లీగా చేసినా సరే వ్యామ్ వ్యాంప్ చేసినా ఐటెం సాంగ్ చేసినా కూడా ఫుల్ డ్రెస్ ఫుల్ డ్రెస్ సేమ్ ఇలా ఉంటారు మీరు అప్పుడు నేను ఒక్క స్లీవ్లెస్ గ్లామర్ అంటే స్లీవ్లెస్ నేను అనేదాన్ని మా దీనికి ఆల్తికి వస్తారు కదా మా బ్లౌజ్ ఇవ్వండి స్లీవ్లెస్ అని ఆయన అంటే గ్లామర్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక స్లీవ్లెస్ అదే గ్లామర్ క్యారెక్టర్ మిగతా ఏది ఉండేది కాదు మిగతా అన్ని సాంగ్స్ మా మామూలుగా చేసేవాళ్ళు బాలీబాబుతో చేశాను నేను ఒక సాంగ్ ఆయన గడ్డం పెట్టుకుని అది సాంగ్ చేశాను మొత్తం చీరతో చీర చీర కట్టుకున్నా అలాగే నేను చేసిన సాంగ్స్లు ఏవి కూడా ఐటెం సాంగ్స్ నేను అది చేయలేదు మామూలుగా క్యారెక్టర్ వైజ్ చేసిన సాంగ్సే కానీ అంత లేదు ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఆయన లొకేషన్కే రారు ఇప్పుడు మొన్న ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ టూ బ్యాంకాక్ వచ్చారు ఎఫ్ త్రీకి ప్రతిసారి నాతో వచ్చారు కానీ ఆయన రూమ్లోనే ఉంటారు లొకేషన్కి రారు ఎప్పుడో నెలకు ఒక్కసారి మన ఫ్రెండ్స్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మా 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 మామని పిలుస్తారు నన్ను అత్తాన్ని పిలుస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా వాళ్ళని చూడడానికి వచ్చి ఒక వన్ అవర్ ఉండి వెళ్తారు అలాగే మా అమ్మాయి కూడా ఏ రోజు నేను సెట్స్కి తీసుకెళ్ళలేదు కాబట్టి ఆయన ముందర చేయడం ఉండదు ఒకవేళ ఆయన అప్పట్లో నేను చెప్పేది ఇంకా ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయన నిలబడుతున్న ఒక డైలాగ్ వచ్చేది కాదు ఓకే డైలాగ్ వచ్చేది కాదు మెల్లగా సైజ్ చేసేదాన్ని బొమ్మని అంటే గ్లామర్ డైలాగ్సే కాదు మామూలు డైలాగ్స్ అయినా కూడా నా డిస్ట్రాక్షన్ అది ఉండేది అందుకని మెల్లగా సైజ్ చేసేదాన్ని ఈ పులుసు విజయ అనే పేరు ఆ పులుసు అనే పేరు వై విజయ్ గారి లైఫ్లో ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా ఆ రోజుల్లో ప్లస్ చాలా ప్లస్ ఆ సినిమా తర్వాత రోజుకు ఒక ఐదు సినిమాలు ఆఫర్స్ వచ్చాయి నాకు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక అప్పుడు ఫోన్సే కదా ఉన్నాయి స్నానం చేసిన ఫోన్ మోగేది బయటికి మా ఆయన అయితే మా ఆయన తెలుగొచ్చు ఆయన కూడా మాట్లాడే ప్రతిదానికి డేట్స్ కూడా ఏమండి టైం అనేది కరెక్ట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో జగపతి బాబు గారు ప్రతిదీ టైం టైం అనేది నేను చాలా కరెక్ట్ అని చెప్తాను ఆ టైంలో 
ఆ సంవత్సరంలో సంపాదించిన సంపాదనతో నేను చెన్నైలో ప్లేస్ కొన్నా నెక్స్ట్ ఇయర్ సంపాదించ తక్కువ సంప తక్కువే ఇన్కమ్ తక్కువే అయినా కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ సంపాదించిన సంపాదనతో ఇల్లు కట్టాను అంటే ఎంత బిజీగా నేను చేశాను మహాబలిలో గోపాలుడు తర్వాత ఎన్ని సినిమాలు ఐదు సినిమాలు వస్తే ఐదు సినిమాలకి డేట్స్ కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ అయ్యేవి అది ఎలా అయ్యేవి తెలియదు అదే టైం లేకపోతే సినిమా తెలుగు 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 సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు తెలుగు చేశాను చేసిన తర్వాత నేను ఇంకా అరంగ్రేట్ సెవెంటీ ఫైవ్లో అయిన తర్వాత ఇంకా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం మా ఊరికి కడపకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే నాకు ఆఫర్ వచ్చింది బాలచంద్ర కే బాలచంద్ర గారి దగ్గర నుంచి సెవెంటీ సిక్స్లో అప్పుడే నేను కరెక్ట్ అదే నేను ప్రొఫెషన్గా నేను ఫీల్ అయ్యింది ఆ సినిమా తర్వాతనే ఎందుకంటే ఆ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత ఓల్డ్ సినిమాలు వచ్చాయి నాకు చాలా 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 సినిమాలు వచ్చాయి చాలా క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి కామెడీ చేశాను వ్యాంప వ్యాంప చేయలేదు చాలా తర్వాత నేను మన్వాసిని నేను కొంచెం గ్లామర్ చేసింది అంతవరకు అందరూ అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేశాను బాగా చేశాను బట్ ఈ ప్లస్ అయ్యింది పులుసు అనేది నా సంపాదన కూడా పెరిగింది అది వచ్చి ఓన్లీ తెలుగు ప్రొడ్యూసర్సే సూపర్ అంటే మీరు అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు సంపాదన పెరిగింది ఒకే సంవత్సరంలో స్థలం ఇల్లులన్నీ కట్టేశాను చాలామంది తెలుగు ప్రేక్షకులు ముఖ్యంగా చెన్నైలో సెటిల్ అయిపోయిన మీలాంటి గోల్డెన్ యాక్టర్స్ గురించి అనుకుంటారు కొ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు పూర్తిగా నాశనం అయిపోయి పోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చూసుకుంటే మహానటులే ఉన్నారు వై విజయ గారి ఆస్తులు కొన్ని వందల కోట్లు అనే మాట వాస్తవా లేదు అదంతా వందల కోట్లు అంత లేదు వందల కోట్లు ఒకవేళ నా సంపాదన అలా పెంచుకొని ఉంటే శోభన్ బాబు గారు చెప్పారు అనేది అప్పటికి నాకు తెలియదు ఒకవేళ అప్పటికి తెలిసి ఉండి ఉంటే నేను అన్ని స్థలాలు కొని అక్కడ కొని ఇక్కడ కొని ఏదైనా అలా పెరిగేదేమో కానీ నేను ఒకటి ఆలోచించాను సావిత్రమ్మ గారు ఆవిడ జీవిత చరిత్ర ఇవన్నీ విన్న తర్వాత మనకు సినిమా అనేది జీవితాంతం మనకు ఆ ప్రొఫెషన్ ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు అది కాకుండా అప్పుడే షిఫ్టింగ్ ఆలోచన వచ్చింది మా చెన్నై టు హైదరాబాద్ ఇది వచ్చేసరికి అప్పుడు మే నేను మా ఆయన ప్లాన్ చేసింది ఏంటంటే మనకు అనేది ఒక ఇన్కమ్ ఉండాలి ఇన్కమ్ లేకపోతే సినిమా మీదే లైఫ్ మనం లీడ్ చేయలేం అనే ఆలోచ ఆలోచనతో అప్పుడు మేము ఇన్వెస్ట్ చేసాం అది ఓకే అది చేసాం కానీ అది వందల కోట్లు అదంతా అంత కాదు ఏదో ఒక విధంగా మనకు ఒక దగ్గర చెయ్యి చాపి అడిగే పరిస్థితి లేకుండా అప్పు తీసుకునే పరిస్థితి లేకుండా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఫైనాన్షియల్గా ఆ భగవంతుడి దయతో ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా హ్యాపీగా ఉన్నాం అంతవరకు అయితే నిజం దాని దీని కారణం కూడా తెలుగు ప్రొడ్యూసర్సే అన్ని సినిమాలు ఇచ్చారు ఒక నూరు సినిమాలు అన్నా పులుసుని పేరుతో నేను యాక్ట్ చేసి ఉంటానండి పులుసు నాకు అనేది పులుసు అనే సినిమా ఏదో యాక్ట్ చేశాను కానీ అదే పులుసు పేరు పెడితే సినిమా మళ్ళీ ఆడుతుందా అది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉండేది కానీ ఆ క్రేజ్ ఆ మార్కెట్ అలా ఉండేది కానీ అప్పుడు కూడా నేను ఏ రోజు డిమాండ్ చేయలేదు అప్పుడు డిమాండ్ చేసినా కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు ఎంత ఎంత డిమాండ్ చేసినా కానీ దానికి మా ఆయన అన్నారు వద్దు అలా డిమాండ్ చేయకూడదు అలా వెళ్ళిపోతాం పడిపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడు స్లో అండ్ స్టడీ స్లోగానే ఉండాలి ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు మనం హ్యాపీగా ఉంటాం వాళ్ళు నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించే వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా తీస్తే ఆటోమేటిక్గా మనల్ని పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ బాగుంటే మనం ఎప్పుడు బాగుంటాం మనకు అని మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి పుషప్ చేయడానికి ఒక అలాంటిది ఏం లేదు ఓన్లీ మన వృత్తి మీదే మన కాన్సన్ట్రేషను దాన్ని బట్టి ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆ సినిమా కూడా నాకు అన్ని సినిమాలు హిట్ అయ్యేవి అన్ని హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ అలా సినిమాలు ప్రతి సినిమాలు ఇంటింట నేను పదిలంగా దాచుకున్నాను మీరు చూసే చెన్నై వచ్చినప్పుడు చూసాను నేను నేను మొన్న ఎఫ్త్రీలో రాఘవేంద్ర రావు గారి చేతుల మీదగా అని అందుకున్నాను కదా షీల్డు నిజంగా చాలా సంతోషం వేసింది నాకు సెవెంటీన్ డేస్కి షీల్డ్ ఇచ్చారు అప్పుడంతా హండ్రెడ్ డేస్కి టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే సంవత్సరం ఆర్ట్ అండ్ సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఆ కాలం వేరు అప్పట్లో ఇప్పుడు త్రీ వీక్స్ ఫోర్ వీక్స్ ఆడితేనే మా గొప్ప సినిమా అనే 
ఆ రీతికి వచ్చింది థియేటర్స్ పెరిగాయి మల్టీప్లెక్స్ ఏం చేసిన దిల్రాజు గారు నిజంగా మంచి ప్లాన్ చేసి చేశారు షీల్డ్స్ అనేది ఆయన అన్న నా దగ్గర రెండు షీల్డ్స్ ఉన్నాయి అది మనం ఇప్పుడు దాన్ని చూస్తూ ఉంటే మనకు అనుభూతి ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అందుకని నేను షీల్డ్ అన్నాను నేను కూడా చాలా కరెక్ట్గా అనుకున్నాను ఇప్పటికీ నేను షీల్డ్ ఆయన అయితే దుడిపించి అన్నీ చేసి ర్యాక్ కట్టించి దానికి అన్ని పెట్టారు కొన్ని పోయాయి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న షీల్డ్ అయినా కూడా దానికి అతిగించి దాన్ని అలాగ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది ఓ ఈ సినిమాలో నేను చేశానా కానీ ఒక స్టార్ హీరోయిన్ వల్లే మీ లైఫ్ టర్న్ అయింది కదా ఇన్వెస్ట్ చేయటం కానీ అది అంటే ఇండస్ట్రీలో వినపడుతుంటది అప్పుడప్పుడు అవునవును కరెక్ట్ విజయశాంతి గారు ఓకే విజయశాంతి గారు అంటే మేము ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మా విషయాలే మేము మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కానీ అప్పుడు ఆర్టిస్టులు బయట వాళ్ళ గురించి ఏమంటారు ఊరికే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అలాంటి మాటలు మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదు ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నా కూడా నేనైనా సరే అన్నపూర్ణ గారు అయినా సరే ఈ ఆర్టిస్టులు అయినా సరే మన కష్టాలు మన బాధలు మన ఇది అలా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకున్నప్పుడు వచ్చిన టాపిక్లోనే విజయశాంతి శాంతి కూడా చెప్పింది అక్క ఏదైనా మనం అలా చేసుకుంటే అప్పుడు శాంతికి వచ్చి ఫిఫ్టీ థౌజండ్స్ ఉంటే చాలక్క నాకు అంది అప్పట్లో ఓకే ఒక సినిమా రెమ్యూనరేషన్ అది నాకు తెలియదు ఎంత తీసుకుని తను అంటే అప్పుడు ఫిఫ్టీ థౌజండ్స్ అంటే మంచి బాగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని నేను నాకు టెన్ థౌజండ్ ఉంటే పిచ్చిన టెన్ థౌజండ్ ఉంటే చాలు ఓకే ఓకే ఆ విధంగా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుందాం అలా ప్లానింగ్స్ అలా ప్లాన్ చేసుకుని అప్పుడు ఈ మేము ఇప్పుడు కళ్యాణ మండపం కట్టడం కానీ కాంప్లెక్స్ కట్టడం కానీ అది రెంట్కి ఇచ్చి కళ్యాణ మండపం అది ఒక విధంగా నిజంగా అమ్మాయి ఇచ్చిన ఐడియానే ఇప్పుడు కళ్యాణ మండపాలు కాంప్లెక్స్ కట్టేశారు అనమాట ఇక్కడ చెన్నైలో చెన్నైలో నాయ చెన్నై కాదు చెన్నై కట్టింటే ఇంకా మీరు అన్నట్టు వంద కోట్లు కరెక్టే చెన్నైలో కట్టింటే కానీ మా ఆయన తంజావూర్లో కట్టారు తంజావూర్ అయితే వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఉన్నారు చూసుకోవడానికి దానికి పోవడానికి రావడానికి చూడడానికి అని అక్కడ కట్టారు అక్కడ బాగానే ఉంది అదేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు కరోనాతో కొంచెం ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ కొంచెం పెళ్ళిళ్ళు లేవు తప్పదు కదా దేశమంతా ప్రపంచమంతా అలా కట్టేసారా విజయ కళ్యాణ విజయ విజయ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ విజయ తిరుమల మండపం అను మా అమ్మాయి పేరు మీద కాంప్లెక్స్ అను కాంప్లెక్స్ సూపర్ మామూలు ఐడియా కదా ఇది విజయశాంతి గారికి కూడా కొన్ని వందల కోట్లు ఉంటుంది కదా చెన్నైలో అక్కడ విజయశాంతి టవర్స్ అని ఉంటుంది మన గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ పక్కనే అనుకుంటా అది కాదనుకుంటా విజయశాంతిది కాదనుకుంటా అది తనకు మౌంట్ రోడ్లో ఉండేది ఒక కాంప్లెక్స్ అప్పుడు ఇలా ఇలా షూటింగ్స్ కూడా ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు అలాంటి కాంప్లెక్స్ లేదో ఉన్నాయనుకుంటారు ఇప్పుడు నాకు తెలీదు చాలా సంవత్సరాలు అయింది ఆ అమ్మాయితో యాక్ట్ చేసి తను పొలిటికల్గా వెళ్ళిపోయింది తర్వాత నేను ఎప్పుడు కలవలేదు ఈ మధ్య కాలంలో అసలు కలవలేదు ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింటుంది కలిసి ఓకే సో బట్ ఎవర్ గ్రీన్ ఎవర్ గ్రీన్ అనమాట ఆ రోజులన్నీ కూడా ఇంకా రావు అవన్నీ గోల్డెన్ డేస్ అబ్బా నిజంగా రావు నిజంగా నిజంగా రావు అసలు ఎంత డెడికేషన్ ఉండేది క్రమశిక్షణ అబ్బా ఎంత ఇదిగా ఉండేది భయభక్తితో చేసేవాళ్ళం పనులు ఇష్టంతో చేసేవాళ్ళం డైరెక్టర్ ఎలా చెప్తే ఇలాగే చేయాలి చేసేవాళ్ళం టైంకి వచ్చేవాళ్ళం ఈ రోజుకి అసలు అంతెందుకు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి నాలుగు గంటలకు రమ్మన్నారు నేను వన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత అసలు పడుకోలేదు మామూలుగా అయితే కొంచెంసేపు పడుకుంటాను అదే పడిపోయింది మైండ్లో మాకు చిన్నప్పుడే టైమింగ్ టైమింగ్ పడిపోయింది టైమింగ్ సెన్స్ శివాజీ గారు రామారావు గారు వాళ్ళతో చేసిన తర్వాత ఇంకా మేము ఎలా ఉంటాం వెళ్ళిపోయి కూర్చుందాం ఎప్పుడు పిలుస్తారు అప్పుడు వర్క్కి వెళ్ళచ్చు కదా టెన్షన్ పడి ఎందుకు లేట్ చేయడం క్యారవాన్లో ఉన్నా కూడా నిద్రపోను నేను కూర్చొని అలా కళ్ళు మూసుకొని ఉంటాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు పిలుస్తారో తెలియదు గెట్ రెడీ అంటారు అట్టా ఇంకా ముఖం దిగాలి వెళ్ళాలి ఒక మాట పడకూడదు ఇలాంటివి కూడా నేను అప్పట్లో చాలా చూశాను లేటుగా వచ్చే హీరోయిన్స్ను ఎందుకో అలాగా వాళ్ళు మాట్లాడడం మనం మాటలు పడడం ఎంత ఎందుకు నాకు ఇష్టం ఉండదు కొంచెం ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ ఎక్కువ విజయ్ గారికి అందుకనే ఇప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మీరు కొంచెం నాకు ఒక మాట మా ఇంట్లోనే అందరికీ ఉంది అది 
మాట మటుకు పడను ఎవరైనా ఒక మాట అంటే ఇంకా నాకు ఆ రోజంతా నిద్ర కూడా పట్టదు సరే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కాబట్టి మాట పడరు విజయ్ గారు బట్ ఇండస్ట్రీలో మాటలు అనటం కామన్ మాటలు అనిపించుకోవడం కామన్ అది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తరం వరకు ఏం మారలేదు అది బట్ మీరు చేసే క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు లేకపోతే మీరు కొన్ని అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఏదైనా ఇండస్ట్రీలో నోరు జారి వై విజయ్ గారిని ఒక డైరెక్టర్ అయితే ఒక మాట అనాల్సి వచ్చింది ఆ సినిమాను కూడా ఆమె క్యాన్సిల్ చేసుకొని చేయలేదు తర్వాత ఆ డైరెక్టర్ ఎక్కడో కనిపిస్తే చేయలేకపోయానప్పుడు అని చెప్పేసి ఏదో అపాలజీ కూడా అడిగారు అని చెప్పి విన్నాను నిజమా అది అది కాదు చేశాను ఆ సినిమా రవిరాజ్ గారు పిలిచిట్టాను కాదు ఏ అలా ఏం లేదే మీరు చెప్పిన విధంగా అయితే ఇది జరగలేదు షూటింగ్ డేట్ కుదరక అలా కూడా ఆ షూటింగ్ చేశాను నేను ఐదు సినిమాలు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది తర్వాత ఇంకా నాలుగు సినిమాలు మనం వెంకటేష్ బాబు ఫస్ట్ సినిమా కలియుగ కలియుగ పాండవులు క్లైమాక్స్ ఒగ్నికల్లో తర్వాత దానికి తర్వాత బ్యాంగ్లూర్లో తేన మనుషులు కృష్ణ గారు జయప్రద గారు చేసే డేట్ అయితే వాళ్ళది లాస్ట్కి ఎవరికి చేయలేదు ఐదు సినిమాలు ఫోన్ మోగిందంటే గుండె దడ దడ కొట్టుకునేది ఐదు మేనేజర్స్ అమ్మ పన్నెండు వచ్చింది అక్టోబర్ ట్వెల్త్ ఇంకా నాకు ఇంకా బ్రెయిన్లో ఉండింది ఉంది ఆ ట్వెల్త్కి ఫైవ్ ప్రొడక్షన్స్ అలా తన్నుకుండా కొట్టుకున్నట్టు కొట్టుకున్నాడు అబ్బా బాబా బాబా ఏ డేట్ ఎవరిదో వాళ్ళకే వెళ్తాను అని చెప్పి బెంగళూరు సినిమా బెంగళూరు షూటింగ్ బెంగళూరులో చేసుకొని మార్నింగ్ ఫ్లైట్ మిస్ అయింది మిస్ అయితే ఇంకా అదే కదా మాట అంటే పాడను కదా ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లోనే కూర్చొని ప్రొడ్యూసర్ అయిన కన్నడ ప్రొడ్యూసర్ తెలుగు సినిమా చేసింది కృష్ణ గారు జయప్రద గారు సార్ ఎలాగైనా సార్ నేను వెళ్ళాలి సార్ నాకు ఎలా పంపిస్తారు నాకు తెలియదు అంటే పాపం ఆయన ఉన్నారు కార్లో పంపించినా కూడా ఫైవ్ అవర్స్ అవుతుందమ్మా లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ ఉందమ్మా దానికి ఎలాగే నేను చేస్తాను లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్కి వెళ్తే శివాజీ గార్డెన్స్లో కోనసీమ కుర్రాడు రవిరాజ్ గారు రవిరాజ్ బిన్సెట్టి గారి సినిమా ఫస్ట్ టైం ఆయన చూడమే నేను అంతవరకు నేను అదే నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఆయనతో వెళ్ళాను చూడండి ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీ అయ్యింది ట్వెల్వ్ థర్టీకి కార్లోనే కూర్చున్నా కార్లో కూర్చొని ఎలాగ ఫేస్ చేయాలని తెలియలేదు కారు దిగలేకపోతున్నా అంటే మార్నింగ్ కాల్ షీట్ కదా నేను రావాల్సింది పొద్దున్న రావాలి మధ్యాహ్నానికి వచ్చా దానికే చాలా టెన్షన్ అయిపోయింది తర్వాత ఆయన చెప్పి పంపించారు ఏం అవసరం లేదు ఆడి నుంచి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోమను రేపు మార్నింగ్ వస్తే చాలని టోషన్ అంతవరకు నా బుర్ర అయితే పిచ్చి కినట్టు అయిపోయింది నాకు ఐ ఐ ఫైవ్ ప్రొడక్షన్స్ పోరాడి ఆ డేటు ఎవరికి చేయలేకపోయాను అది కూడా టైమే మరి డేట్కి రావడం కాదు ఈ ఇదే ఉండి ఉంటుంది ఓకే ఈ ఇన్స్టెంట్ ఉండి ఉంటుంది అంటే చేయలేకపోయినా ఆ రోజు అనుకున్న రోజు డేట్కి నేను చేయలేకపోయాను ఏం లేదు తర్వాత నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి కంప్లీట్ చేశారు అదే మొత్తం ఆ సినిమా అంతా మా ఆ తరం నుంచి ఈ తరం వరకు చేసుకుంటూ వచ్చారు అక్కడ స్టార్స్ నుంచి ఈ స్టార్స్ వరకు కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు బట్ డిఫరెన్స్ కనిపించిందా ఏమన్నా అబ్బో బోలేడంత అంటే దేంట్లో వర్క్ వైజా లేకపోతే యాటిట్యూడ్ చూపించడంలోనా వర్క్ వైజ్ టెక్నికల్గా సూపర్ బాగా పెరిగింది నాకే ఆశ్చర్యంగా కెమెరాస్ అయితే ఏమి టెక్నికల్గా అయితే ఏమి మానిటర్స్ వచ్చాయి అప్పుడు మానిటర్ ఏం లేదు కదా డైరెక్టర్ ఇలా చూసి కళ్ళతో వాళ్ళ జడ్జిమెంట్ అంతా చూసి విని అంతే కదా కళ్ళు చెవులు అంతే దానితో జడ్జిమెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు అలా కదా మానిటర్ వచ్చింది మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకుంటున్నారు చూసుకుంటున్నారు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హీరోయిన్లు హీరోలు వచ్చి మళ్ళీ మానిటర్ చూసుకుంటున్నారు మళ్ళీ చేస్తున్నారు అప్పట్లో అదంతా ఏం లేదు కదా అప్పుడు రికార్డింగ్ కూడా లైవ్ ఇంకా నేను చెప్పే సెవెంటీస్లో అయితే లైవ్ రికార్డింగ్ ఇలా అలాగా రాడ్ వచ్చి దానికి మైక్ ఇలా ఉండేది అలా చేసాం అలాంటి సినిమాలు చేసాం చాలా పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్గా సెట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు సెట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారంటే పెద్ద డైరెక్టర్లు ఉన్నారంటే సెట్లు అసలు ఎంత అసలు రాని రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు వచ్చినా కూడా చాలా సైలెంట్గా ఉండేది సెట్ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం మోడలేషన్ కానీ ఒత్తులు బలకాలి ఇప్పుడు ఒత్తులు ఎంతమంది బలుకుతున్నారో తెలియదు నాకు తెలుగులో సో ఇప్పుడు ఎఫ్ త్రీ చేశారు కదా చూసుంటారు బాగా అంటే ఒక స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా కూడా 
బాహుబలి అంటే పాన్ ఇండియా హీరోయిన్ ఆ తరం నటి నటులతో ఎలా ఉంటుంది అమ్మా మీలాంటి వాళ్ళతో అంటే డౌన్ టు ఎత్తు ఉంటారా లేకపోతే అది చూపిస్తారా లేదు లేదు అదే తమన్నా కానీ మెహరీ అమ్మాయి వాళ్ళందరూ బా అప్రిషియేట్ చేస్తారు నేను కూడా ఒక్కొక్కసారి అంటే ఒక్కొక్కసారి బాగుంది మా చీర బాగుంది డ్రెస్ బాగుంది అని చెప్తాను ఒకసారి అయితే మెహరీను అందరూ అమ్మాయిని అమ్మాయి వేసుకుని లిప్స్టిక్ కలర్ బాగుంది బాగుంది అంటున్నారు నేను ఎక్కడో ఉన్నా అనలేదు తర్వాత తనే నన్ను పిలిచి నా లిప్స్టిక్ ఎలాగుంది అని అడిగింది అంటే చాలా బాగుంది అంటే మరి చెప్పరే అంది అంత క్లోజ్గా క్లోజ్గా ఉంటారు తర్వాత మా అదంతా వెళ్ళేదు ఆర్టిస్ట్ అందులో తమిళ నుంచి వస్తే మటుకు డెఫినెట్గా డౌన్ పెడితే ఉంటారు ఎందుకంటే తమిళన్స్ వాళ్ళ ఇది వేరుగా ఉంటుంది వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కొంచెం హై లెవెల్లో పెట్టి ట్రీట్ చేయరు తమిళ ప్రొడక్షన్స్ నేను చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నా చాలా సంవత్సరాలు అయింది వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ అలాగే ఉంటుంది ఇది మామూలు క్యాజువల్గా ఉంటుంది అది మా మలేలీస్ అవును చాలా డౌన్ డౌన్ అబ్బో వాళ్ళైతే అందుకే నాకు ఇది రా ఇబ్బందిగా ఉండడం గొప్పగా మాట్లాడుకోవడం ఇది చేయడం ఇంకొక విషయం నేను చెప్పాలి రోషన్ అనుకున్నా ఎందుకు నాకు అక్కడి నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు ఇది అలవాటు కాలేదు డిమాండ్ చేయడం డిమాండ్ చేయడం అనేది నాకు అసలు లేనే లేదు నాకు తెలిసి నేను ఒకసారి మూడు సినిమాలు చేస్తున్న టైంలో అంత బిజీగా ఉన్న టైంలో కూడా ఇక్కడి నుంచి ఫిలిం సిటీకి రామోజీ ఫిలిం సిటీకి ఎండలో మధ్యాహ్నం వరకు ఒక సినిమా చేసి మధ్యాహ్నం నుంచి వెళ్తుంటే ఎలా ఉండేదంటే ఆ గెటప్కి విగ్ ఏదన్నా చేంజ్ ఉంటే ఆ విగ్ కూడా కార్లో మార్చుకొని ఎండలో వితౌట్ ఏసీ కార్ అంబాసిడర్లో అలా వెళ్ళి చేస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ డే ఇంకొక ఆర్టిస్టు పేరు అవసరం లేదు నా నా తర్వాత 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 వచ్చిన వాళ్ళు మామూలు ఇంతంత క్యారెక్టర్లు చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ కొంచెం పెరిగింటారు కదా కొంచెం లెవెల్ పెరిగేసరికి ఏసీ కారు డిమాండ్ నాకు ఆ ఆలోచన కూడా రాలేదు నేను అడిగితే డిఫరెంట్గా ఇస్తారు కాదండ్రు ఎవరు అలా డిమాండ్ చేయలేదు ఏసీ కారు అప్పుడు అంబాసిడర్ కూడా ఏసీ ఏసీ కారు కూడా అంబాసిడర్ ఇప్పుడు వచ్చి ఇక ఏసీ కార్ అయితే నేను అనుకున్నాను దాన్ని ఏంటి నేను ఇంకా ముద్దులాగా ఉన్నానా అన్నిటికీ అడ్జస్ట్ అవ్వ అవ్వడం అలవాటు అయిపోయిందా అని అనిపించింది వాళ్ళు అలా డిమాండ్ చేసేవాళ్ళు ఏమో మరి ఓకే అని నా ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటుంటా నేను అంత పాపులర్గా అంత పీక్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు నేను ప్రెగ్నెంట్తో ఉండి కూడా నాకు కష్టాలేదు నేను పడ్డాను పొద్దున పూట సెవెన్ ఓ క్లాక్ కాల్ చుట్టుకు వచ్చి ఒక ఒకసారి ఒక డైరెక్టర్ని అడిగా అలా నిద్ర వచ్చేస్తా ఉంది తూగు అది మార్నింగ్ సిక్నెస్ ఉంటుంది అది కూడా తెలియదు ప్రెగ్నెంట్ తర్వాత ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒక మంచి నిద్ర రెస్ట్ అనేది ఉండాలి అప్పటికీ నేను మా ఆయన వద్దన్నారు థర్డ్ మంత్ ఒప్పుకున్న సినిమాలన్నీ సిక్స్త్ మంత్కి సెవెంత్ మంత్ అలా స్టార్ట్ అయ్యాయి ఓ మీరు సిక్స్త్ మంత్ సెవెంత్ మంత్ వచ్చిన దాకా యాక్ట్ చేశారు నైన్త్ మంత్ వరకు చేశాను నైన్త్ మంత్ కార్ కూడా ఎక్కలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఎక్కి చేశాను కానీ రాజాది రాజా రజనీకాంత్ గారి సినిమా చేసేటప్పుడు పాప రజనీకాంత్ గారు నన్ను ఎంత బాగా చూసుకున్నారు ఏవేమి స్టూడియోలో మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి థర్డ్ మంత్ నేను అనుకున్నా అది అయిపోతుంది సినిమా అనుకుంటే నైన్త్ మంత్ లాగింది పెద్ద సినిమా కదా కొండ కూడా ఎక్కాను కొండ ఎక్కుతా ఆయన చేరులో కూర్చొని తీసుకెళ్ళాను నేను వద్దాను నేను వద్దన్నాను నడుస్తాను మెల్లగానే అప్పుడు ఎయిత్ మంత్ నైన్త్ మంత్ క్లైమాక్స్ అలా నేను చేసిన రోజులు ఉన్నాయి తర్వాత ఒక పది సినిమాలు అడ్వాన్స్ తిరిగి ఇచ్చేసాను వింత దొంగల సినిమా అయితే కోటి రామకృష్ణ గారిది ఇంకా క్యారెక్టర్ని ప్రెగ్నెంట్గా పెట్టేది రావు గోపాల్ రావు గారి వైఫ్ ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కొద్దిగా కడుపు తెలుస్తుంది బాగా ఓకే అని పెట్టారు ఆ తర్వాత నిర్మలమ్మ గారి సినిమా ఏదో చేశాను ఇలాగ చాలా సినిమాలు చేస్తూ ఉండగా ఒకసారి మటుకు నేను కష్టపడి చేయలేకపోయాను నిద్ర నాకు తెలియకుండా నిద్ర వస్తే కూడా అడిగాను ఒక హాఫ్ అవర్ పడుకుంటానంటే లేదమ్మా ఫస్ట్ మీ క్లోజ్ ఎప్పుడు అయితే మధ్యాహ్నం బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ మమ్మల్ని పిలుస్తారు లైఫ్లో ఇంత జర్నీ చేశారు కదా విజయ్ గారు ఎప్పుడన్నా ఏడ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయమ్మా పర్సనల్ లైఫ్లో పర్సనల్ లైఫ్ నేను చాలా సెన్సిటివ్ నేను ఇప్పుడు ఏదైనా అనుకున్నా కూడా 
అది ఆనంద భాషల్లో సరే వచ్చేస్తుంది మా నాన్నగారిని గురించి అనుకున్న చనిపోయిన మా సిస్టరు జ్ఞాపకం వచ్చిన బాగా ఏడుస్తాను మొన్న ఫాదర్స్ డే మా నాన్నగారి గురించి అనుకొని ఈరోజు కూడా అనుకున్నాను ఎంత బా పది మంది పిల్లల్ని పది ఐదు వేళ్ళు ఒకే రకంగా ఉండవు కానీ పది మందిని ఒకే రకంగా పెంచారు మా నాన్నగారు అంత ప్రేమగా అంత ప్రేమ ఆ ప్రేమ అఫెక్షన్ లవ్ అనేది ఇప్పటికీ మా ఫ్యామిలీలో అలాగే ఉంది అదే అది మా వీక్ పాయింట్ కూడా అనుకోవచ్చు అది మంచిదా చెడా అని తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కొద్ది ధైర్యంగా ఉండాలి ఫేస్ చేయాలి ఏదైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి అని అనేది నాకు కొంచెం తక్కువే ఎందుకంటే లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అనేది అడ్డు వస్తుంది అది అలాగే మా నాన్నగారు పెంచారు మా అమ్మ కానీ దాన ధర్మాలు చేయడంలో కానీ ప్రతిదీ చాలా బాగా నాతో ట్రావెల్ చేసింది మా అమ్మ మా సిస్టర్ చనిపోయిన సిస్టర్ కొన్ని సంవత్సరాల వరకు నాతోనే ఉన్నారు నా పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు నాకు తోడుగా ఉన్నారు మా అమ్మ టెర్రర్ మా అమ్మని చూస్తే ప్రతి వాళ్ళకి చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది మా మదర్ అందరితో తమిళ పెళ్ళి అయితే చాలా బాగా తెలుసు అందరికీ తెలుగు అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ తర్వాత నేను పెళ్ళి చేసుకున్నాను కాబట్టి అంత నాతో రాలేదు మా మదర్ తెలుగు ఫీల్డ్ అంత తెలీదు ముందు తెలుగు నేను చేసిన ఒక ట్వంటీ పిక్చర్స్ మా మదర్ నాతోనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత కూడా నా పెళ్ళి వరకు నాతోనే ఉన్నారు చాలా బాగా చూసుకునేది చాలా చక్కగా నా భయం అంటూ ఏమీ లేకుండా ఇంకా ఎవరు దగ్గరికి రారు మా మదర్ నా పక్కన ఉంటే అసలు నా నాకైతే అందరు అనేవాళ్ళు అమ్మ ఇంత అందంగా ఉన్నారండి మీరు చిన్నప్పుడు మీ వెనకలు పడ్డారా మేము ఈరోజు వెనకలు పడ్డారా అదే అయితే అంటే అడుగుతూ ఉంటారు మామూలుగా చూసేవాళ్ళు ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడే వాళ్ళంతా అదంతా లేదండి అదంతా మన చేతుల్లో ఉంది ఫ్యామిలీలో పది మంది మొత్తం మేము పది మంది మీ ఎంత మంది అమ్మాయిలు ఎంత మంది అబ్బాయిలు ఆరు మంది ఆడపిల్లలు నలుగురు మగ పిల్లలు ఓకే ఒక సిస్టర్ మటుకు పోయారు నాతోనే ఉండేది ఇండస్ట్రీలో మీరు ఒక్కలేనమ్మా ఎవరైనా వచ్చారా ఇంకా ఇంకెవరు రాలేదు ఎవరు రాలేదు ఇప్పుడిప్పుడు మా తమ్ముడు కొడుకు ఏదో సినిమాలు ట్రై చేసి సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి వాడు రాలేదు వాడు తిరుపతిలో ఉంటున్నాడు బిస్లరి కో ప్యాకర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది వాడికి ఇంకొక తమ్ముడు అక్కడే ఉన్నాడు తిరుపతి తిరుపతిలో ఉన్నాడు ఇకపోతే ఒక తమ్ముడు ఇద్దరు సిస్టర్స్ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు కడపలో ఉన్నారు కడపలో ఉన్నారు ఇంకొక చెల్లెలు కెనడాలో ఉంది నా తర్వాత తమ్ముడు యుఎస్లో ఉన్నాడు మొత్తం పది మంది మొత్తం ఆరుగురు అంటే ఆరుగురు ఫస్ట్ అమ్మాయిలైన వరుసగా ఐదు నేను ఐదో దాన్ని నా తర్వాత యుఎస్లో ఉండే తమ్ముడు ఆ తమ్ముడు తర్వాత ఇంకొక చెల్లి ఆ చెల్లి ఇప్పుడు కెనడాలో ఉంది ఆ తర్వాత ముగ్గురు మగ పిల్లలు ఏంది పది మంది నాన్న పెట్టుకున్నాడా పది మంది కానీ మా నాన్న కోరిక అలాగే నెరవేరింది నా పది మంది పిల్లలుకి ఎటువంటి ఇది ఉండకూడదు వాళ్ళందరూ ఉండంగానే నా ప్రాణం పోవాలి అన్నట్టుగా ఎప్పుడు మాట్లాడేవాళ్ళు ఆ సంవత్సరం నేను నేను చెన్నై కదా నేను చెన్నై అంటే నా మా తమ్ముళ్ళు చెన్నైలోనే చదివారు లయోలా కాలేజ్లో ఓకే చదివారు ఒక సిస్టర్ నాతో ఉండేది కా కానీ ఆ సంవత్సరం ఏంటో క్రిస్మస్కి మేము వెళ్ళాం లేదంటే ప్రతి సంవత్సరం క్రిస్మస్కి కడపకి వెళ్ళాం మధ్య మధ్యలో వెళ్తుంటాం వస్తూ ఉంటాం అప్పుడు గుంతకల్లో ఎనకు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉండింది నాకు ఆ గుంతకల్ని డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని గుంతకల్ నుంచి కడప దిగాను కడప దిగడం వల్ల అందరం కడపకు వచ్చాం డిసెంబరు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ చూసుకున్నాం జనవరి ఫస్ట్ అయింది సెకండ్ బయలుదేరదాం అనుకున్నాం ఫిఫ్త్ జనవరి ఫిఫ్త్ చనిపోయారు ఎయిటీ చనిపోయారు ఏ సడన్గా హార్ట్ అటాక్ నిద్దరలోనే ప్రాణం పోయింది అది చాలా ఇది ఇప్పటికి మర్చిపోలేను అంత ప్రేమ చూపించే తండ్రి తను ఉండలేము ఎందుకంటే మాకు మా ఫ్యా మా బ్రదర్స్ సిస్టర్స్కి ఎవరికైనా సరే ఏదైనా హెల్త్ అప్పుడే ఉంది ఒకరికి వస్తే అందరికి వచ్చేది కదా జ్వరం అలా ఏదైనా వస్తే ఆయన ఆ రోజంతా జ్వరం తగ్గేంత వరకు మా దగ్గర కూర్చొని ఇంకా మా మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాడే మాకు కోపం వచ్చింది ఇంటి నాన్న తలనొప్పిగా అంటే అమ్మ తలనొప్పి ఎలా ఉంది తగ్గిందా ఇంకొంచెం కొంచెం తగ్గిందా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇంత ఆతృత ఆందోళన అంత ప్రేమ మాత్ర వేసుకుంటే వంద రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోమా జ్వరం తగ్గుతుంది వంద రూపాయలు ఇస్తా అని అలాగే చాలా ప్రేమ అంతటి ప్రేమ మళ్ళీ 
జరగ ఆ తర్వాత అంత మేము కూడా అదే అఫెక్షన్ దీంతోనే ఉన్నాం అందరం కలిసి హ్యాపీగా ఉన్నాము ఆ లాస్ వచ్చి మళ్ళీ మా ఆయనే తెచ్చారు అమ్మ ఉన్నారు అమ్మ అమ్మ చనిపోయారు అమ్మ నైంటీ నైన్లో చనిపోయారు మా నాన్నగారు చాలా ముందే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాగానే చనిపోయారు చిన్న ఏజ్ చిన్న వయసు మా మదర్ పర్వాలేదు సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ ఉండొచ్చు నైంటీ నైన్లో చనిపోయారు మా కళ్యాణ మండపం ఓపెనింగ్ టయానికి పాప రాలేకపోయారు ఆ లోటు మా ఆయన తెచ్చారు అంటే భగవంతుడు ఏదో ఒకటి ఒక తలుపు మూస్తే ఒక తలుపు తెరుస్తారంటారు కదా ఆ విధంగా లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఆ ప్రేమ తర్వాత కేరింగ్ అదంతా అది మా ఆయన ద్వారే అందుకే లైఫ్లో ఎప్పుడు అండర్స్టాండింగ్ బాగుండాలి ప్రశాంతమైన లైఫ్ ఉండాలంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బాగుండాలి అది దాదాపు యాభై రెండు సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి వెయ్యి సినిమాలు పైగా చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్కి ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ అయ్యి కూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది బట్ ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వై విజయ గారికి సినిమాలల్లో ఇంకా యాక్ట్ చేయాలి ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ తర్వాత ఊపు వచ్చింది సినిమాలల్లోనే ఉండాలి సినిమాలోనే చచ్చిపోవాలి సినిమా దానిగానే ఉండాలి ఇప్పుడు నేను అని చెన్నై నుంచి ఈ వయసులో ఎంత కష్టమైనా కానీ కష్టం అనుకోకుండా ఇష్టంగా హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యారు అనే మాట వస్తావా నిజమే వన్ మంత్ అవుతుంది షిఫ్ట్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఇది మా ఆయన కోరికే ఆయన ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్గానే చెప్తున్నారు మనం ఉండేది ఇద్దరం ఎక్కడున్నా ఒకటే కానీ ఈ చెన్నైలో నాకు నిజంగా ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు చెప్పుకోదగ్గ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చెన్నైలో లేరు ఇక్కడ కూడా లేరు అందరితో వర్క్ చేస్తాను అందరితో హ్యాపీగా ఉంటాను ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు తక్కువ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పలకరిస్తే పలుకుతారు మాట్లాడతారు ఇంటికి రమ్మంటారు అలా ఫ్రెండ్షిప్ అలా ఉండేది చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు ఉండేది బాగా తర్వాత అందరు ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ కట్ అయిపోయింది నాకు అందరూ ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ వైఫ్స్ కోటరామకృష్ణ గారి వైఫ్ పద్మ వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు కలిసేవాళ్ళం ప్రీవ్యూస్ చేసేవాళ్ళు కలిసేవాళ్ళం అలా ఉండేది ఇప్పుడు టోటల్గా కట్ అయింది చెన్నైలో ఇంకెవరు ఉన్నారు వీధిలో ఇటుపక్క తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు అటుపక్క తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు బయటికి రావడం లేదు మాట్లాడడం లేదు ఎప్పుడైనా హలో అంటే హలో ఏదైనా వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ పెళ్ళిళ్ళు అంటే పిలుస్తారు వెళ్తాము అంత తప్పితే ఎక్కువ ఏం లేదు అందరూ బిజీని బిజీ లైఫ్ సిటీ లైఫ్ ఒక నాకు తెలిసి నా ఒక ఫ్రెండ్ నేను గిరీ రోడ్లో ఉన్నప్పుడు మా పక్క ఫ్లాట్ అనమాట ఉషాజీ నా గుజరాతీస్ ఆవిడ అక్కడే నాతో పాటు చేసి తర్వాత తర్వాత తమ్మ సొంత ఇంటికి ఎయిటీ సెవెన్ జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ గృహ ప్రవేశం చేసే కొత్త ఇల్లు మహాలింగపురంలో తర్వాత ఆవిడ కూడా టీ నగర్లో వెళ్ళి థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోయింది లిఫ్ట్ లేదు కలవడం తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు త్రీ ఫ్లోర్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు రీజన్ నాకు తెలియకుండా టూ మంత్స్ ముందు నేను షిఫ్ట్ అవుతున్నాను విద్య హైదరాబాద్ మా అమ్మ ఇక్కడే ఉంది కదా నేను ఫ్లాట్ తీసుకున్నానండి అంతవరకు కూడా నాకు ఐడియా రాలేదు ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవ్వాలని కానీ మా నా మా ఆయన చెప్పేవాళ్ళు నీకు ఇక్కడ బోర్ కొడతా ఉంది ఇది లేదు సినిమా షూటింగ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి కష్టపడి సిక్స్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ వర్క్ చేసి మళ్ళీ సిక్స్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసి అంటే ట్రావెల్ సిక్స్ అవర్స్ కాదు ప్రిపరేషన్ ముందు వెనకాల అన్నీ కలిపితే ఆరు గంటలు పడుతుంది అంటే ఎందుకు నీకు అక్కడైతే కనీసం తెలిసిన మనుషులు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఫోన్ చేసి మాట్లాడచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఫంక్షన్స్ ఉంటే కలవచ్చు ఏదో నీ సినిమాలు వదిలేసి సినిమాలు వస్తాయా రావా అనేది పక్కన పెడితే ఫ్యూచర్లో నువ్వు హ్యాపీగా ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఇంత చేసి ఇంకేముంది మన ప్రాపర్టీస్ అక్కడ ఉన్నాయి ఊర్లో ఉన్నాయి మా అప్పుడప్పుడు నేను వెళ్తాను నేను చూసుకుంటాను ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యారు కాబట్టి డైరెక్టర్స్కి కూడా చాలా ఈజీ అప్రోచ్ అవ్వటం ప్రొడ్యూసర్స్కు ఈజీ మేనేజర్స్ కూడా టక్కని కాల్ చేస్తే షీట్ డేట్స్ ఇచ్చేయచ్చు తెలుగు ఎక్కువ చేస్తున్నారు కాబట్టి అవును ఇంకొకటి ఏంటంటే నిజంగా గొప్ప విషయం ప్రొడ్యూసర్స్కి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు నన్ను ఇక్కడికి పిలిపించి ఎన్నో సినిమాలు చేశాను కదా కష్టమే నిజంగా బడ్జెట్ వైజు వాళ్ళకి ఓకే వాళ్ళకి కావాలనుకుంటే బడ్జెట్ ఎప్పుడు వాళ్ళకి అడ్డు రాదు కానీ ఇక్కడ ఉంటే ఇంకా ఈజీ ఇంకొకటి వర్క్ సైడ్ కూడా ఈ సీన్లో డైరెక్టర్ గారు అనుకోవచ్చు రేపు ఆ సీన్లో వైవిధ గారు ఉంటే బాగుంటుందని మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మెడ్రాస్ ఫోన్ చేసి ఇక్కడ ఉంటే ఈజీ కదా అప్రోచ్ అవ్వడం రావడం పోనీ ఒక గంట రెండు గంటలు వర్క్ చేసి ఇంకో సినిమాకైనా వెళ్ళిపోవచ్చు 
అది ఈజీ ఈజీ అవుతుంది ఏదో ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ కూడా అనిల్ రావు ఇప్పుడు గారు ఏరి కోరి వైవిజయ్ గారు ఆ క్యారెక్టర్ బాగుంటారు అని చెప్పేసి మీ కాంబినేషన్ పెట్టారు అవును నిజంగా నేను ఎప్పుడు ఆ బైక్ కానీ దిల్రాజు గారు కానీ నేను థ్యాంక్స్ ఆ కృతజ్ఞతలు ఎప్పుడు నాకు ఉంటుంది చాలా చక్కగా మమ్మల్ని ట్రీట్ చేశారు డైరెక్టర్ అనిల్ గారు చాలా మంచి అబ్బాయికి ఆర్టిస్ట్ అంటే ఆర్టిస్ట్ గురించి బయోగ్రఫీ మొత్తం తెలుసుకొనే అప్రోచ్ అవుతారు ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే నా ఇప్పుడు నేను నాకే తెలియని సినిమాలు నా సినిమాల గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు అలాగా ప్రతిదీ తెలుసుకుని కాబట్టి డైరెక్టర్ అవుతారు డైరెక్టర్ అంటే అంత ఈజీ జాబ్ కాదు కదా మొత్తం చరిత్ర అంతా తెలుసుకోవాలి ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎలా చేయాలి ఎలా చేయించుకోవాలి ఎలా వీళ్ళు చేయగలరా లేదా అనేది ఎఫ్ టూ అలాగే చేశారు మమ్మల్ని హ్యాపీగా ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా చేయించారు ఎఫ్ త్రీ అలాగే ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది పెట్టకుండా చేశారు ఇన్ని దగ్గర దగ్గర ఎఫ్ టూ కన్నా ఎఫ్ త్రీ ఎక్కువ రోజులు చేసాం అది ఒక థర్టీ ఫైవ్ డేస్ చేస్తే ఇది ఒక ఫార్టీ నైన్ డేస్ చేసాం ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ సీక్వల్ కూడా ఉందంట కదా ఉందంటున్నారు అది టైం పడుతుంది అంటున్నారు కదా ఉంటుంది ఉండకుండా ఉండదు కానీ అందరూ చాలా నవ్వి నవ్వి నేను థియేటర్లో వెళ్ళి చూశాను అబ్బా ఏమవుతున్నారు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచే మంచి ఎఫ్ టూ కూడా అక్కడే చూసా చెన్నైలో చూశాను మంచి రెస్పాన్స్ రెండు సినిమాలకి చాలా మంచి ఇంకా మంచి సినిమాలు తీయాలి ఇంకా నెక్స్ట్ బాలీబాబుతో ఉందని అనుకుంటాను తెలియదు క్యారెక్టర్ రావాలి కదా క్యారెక్టర్ మనకు సూట్ అయ్యి అంటే మీ జనరేషన్లో చేసిన హీరోస్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు కూడా హీరోస్ చేస్తున్నారు మీరేమో హీరోయిన్గా చేసి వాళ్ళందరితో ఒకసారిగా ఇప్పుడు అమ్మమ్మో అమ్మో అనేసరికి సెట్లో బాగా ఏడిపిస్తారా వెంకటేష్ గారితో ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేశారు అయ్యో రాజా సినిమా అబ్బా గయ్యాలిగా అబ్బబ్బా సినిమా అయితే చిన్న పిల్లలు కూడా చిన్న పిల్లలు కూడా రాజా సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే టీవీలో చూస్తుంటారు కదా అవును అందుకని రాజా సినిమా చాలా ఇదైంది గయ్యాలి తన బాగా చాలా సినిమా ఆ డైరెక్టర్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్తో నేను చేయలేదు రాజమౌళి గారితో చేశాను అది ఛత్రపతి లేదు ఒక సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ లో ఇది చేశాను చత్రపతి చేశాను ఇంకా నాకు తెలిసి వాళ్ళ నాన్నగారు సినిమా చేశాను అర్ధాంగి చేశాను ఆ సినిమా అప్పుడు రాజమౌళి గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అలా వాళ్ళంతా పెద్దవాళ్ళు డైరెక్టర్స్ అయిపోయారు కదా ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఇక్కడ ఆర్టిస్టులు మళ్ళీ వాళ్ళకి వచ్చే అమ్మమ్మ క్యారెక్టర్లు అమ్మ క్యారెక్టర్లు మిస్ అయితే అని ఫీల్ అవుతారేమో ఏ అవరు అలా ఎవరు ఫీల్ అవ్వరు ఎందుకంటే ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది అంతేగాని ఒకరికి ఒకరు పోటీ ఎప్పుడు లేదు ఇప్పుడు అమ్మ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకుంటా అమ్మ క్యారెక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు సో మీరు ఒక అందమైన అమ్మ అయితే ఏమో ఏమైనా కావచ్చు అంటే నాకు ఒక మంచి నెగిటివ్ అమ్మ అమ్మమ్మ క్యారెక్టరే మదరు కాదు మా బామ్మ క్యారెక్టర్సే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయాలి కామెడీ నెగిటివ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎందులే చాలా ఉన్నాయి అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అందులో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్కి బాగా సెట్ అయితే ఊపేస్తారు చూడాలి మరి క్యారెక్టర్స్ వస్తే దాన్ని బట్టి చూడాలి నిజంగా మళ్ళీ మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది నాకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు సంతోషంగా ఉంది మీరు చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయినందుకు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్నో డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా మంది మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ దట్టు మీ తరంలో యాక్ట్ చేసే హీరోస్ ఇంకా చిరంజీవి గారు అమ్మ మీరు ఒక స్టార్ హీరోయిన్ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయేసరికి చిరంజీవి గారు ఒక చిన్న స్టారే అనుకున్నారు ఎప్పుడైనా చిరంజీవి గారు ఇంత పెద్ద స్టార్ ఇండస్ట్రీకి ఒక బాప్ అవుతారు అనుకున్నారు ఎప్పుడన్నా అనుకోలేదు నేను కే బాలచంద్ర గారి సినిమాలో కూడా చేశారు ఏదో తమిళ్లో తెలుగు అదే చేశారు కళ్ళు బాగున్నాయి అబ్బాయి చక్కగా ఉన్నాడు కర్లీ హేరు అని అనుకున్నాడు మన్మధలి ఇలా తర్వాత ఆ తర్వాత నేను తెలుగు వీళ్ళకి దూరం అయ్యాను కదా ఒక ఎన్ని సంవత్సరాలు సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి ఎయిటీ ఫోర్ వరకు ఓకే కాబట్టి నాకు అప్పుడప్పుడు తెలుగు హీరోస్ శోభన వీళ్ళు కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు రామారావు గారు అది అప్పుడు చిరంజీవి గారు అది ఆయన ఎంట్రీ ఎప్పుడు ఉండి ఉంటుందంటే ఎయిటీస్లో ఎంట్రీనా అవును ఎయిటీస్ ఎయిటీస్లో అప్పుడు ఎయిటీస్లో నేను అక్కడ 
తమిళ్లో బిజీగా ఉన్నా ఒక హిందీ సినిమా కూడా చేశా సెవెంటీ నైన్లో తర్వాత మళ్ళీ చిరంజీవి గారు చేసేటప్పుడు ఆయన మన్మధులి లై సినిమా గురించి జ్ఞాపకం చేసి మర్చిపోనే మర్చిపోలేనమ్మ ఆ సాంగ్ హలో మై డియర్ రాంగ్ నెంబర్ సాంగ్ అని చెప్పి అది అప్పుడప్పుడు ఆ పాట పాడుతూ ఊరికే ఫన్నీగా మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ చాలా డౌన్ దే ఆయన కూడా చాలా ఎక్కడ కనపడినా కూడా అమ్మ బాగున్నారా పాప బాగుందా అన్నీ వాళ్ళ వైఫ్ కానీ ఎయిర్పోర్ట్లో కనపడినప్పుడు అందరూ చెప్పాను కదా చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు మేమందరం బాగా కలిసేవాళ్ళం అది ఒక చిన్న టీ నగర్ అనేది ఒక ఒక ప్లేసు ఆ టీ నగర్లో మీ అడ్డ ఆ అడ్డ కరెక్ట్ బాగా చెప్పారు ఇక్కడ ఏంటి ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడెక్కడో ఎవరు కలవడం లేదు మాట్లాడడం లేదు అప్పుడైతే ఈవినింగ్ అయితే అందరూ వాళ్ళు మగాళ్ళంతా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్లీగా ఫ్రెండ్స్గా ఆఫీస్కే కంపెనీ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్లో కలిసేవాళ్ళు హీరోస్ కూడా కలిసేవాళ్ళు ప్రివ్యూ షోలు అందరం కలిసేవాళ్ళు అట్లా షూటింగ్ పక్కపక్క షూటింగ్స్ జరిగేవి సెట్స్లో ఏమేమిలో ఒక తమిళ షూటింగ్ ఒక ఫ్లోర్ అంటే ఇంకో ఫ్లోర్లో తెలుగు ఇంకో ఫ్లోర్లో ఇంకొక తెలుగు ఇలా కలిసి మాట్లాడుకునేవాళ్ళం కలిసి భోజనం చేసేవాళ్ళం క్యారెట్లు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేవి ప్రభు గారు అట్లా ఇది ఇప్పుడు మన్మధి లీలు అంటే జ్ఞాపకం వచ్చింది మొన్న రాఘవేంద్రరావు గారు ఎన్ని సెవెంటీ సిక్స్లో రిలీజ్ అయిన మూవీ నాకు అవార్డు ఇస్తూ మన్మధి లీలే ఈ సినిమా నువ్వు జ్ఞాపకం చేశారు ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు ఆయన అడిగారు ఇక్కడే ఉన్నావా విచిగా చెన్నైలో ఉన్నావా ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యావా అన్నారు ఈయనకి ఎలా తెలిసింది నేను షిఫ్ట్ అయ్యిందో తెలియదు ఊరికి అలా అడిగారు సార్ వన్ మంత్ అయింది సార్ నేను షిఫ్ట్ అయ్యింది సరే మా మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే చెయ్యి లేకపోతే హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకో అన్నారు అవును సార్ అన్నాను తర్వాత షీల్డ్ ఇచ్చారు రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఉందా ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి నాకా లేదు లేదు మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను ఏ అదే అది అంత ఏం లేదు అసలు రేపు షూటింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్ అన్ని ఇదైపోతాయి ఫిట్ అయిపోతాయి ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఉంటాయి అయ్యో నేను ఎంగేజ్లోనే అన్ని భరించాను నాకు మైగ్రేన్ ఒక దగ్గర దగ్గర ఇలా డైలాగ్ చెప్తూ ఉంటే హెడ్ ఎక్ లైట్ చూడలేకుండా వాణిశ్రీ గారితో సినిమా చేస్తున్నాను హెడేక్ వచ్చేసింది ఈ డైలాగ్స్ ఆవిడకి పక్క ఎదురుగా చెప్పాలి అలాగా చాలా డబ్బింగ్ ఒక మూడు సినిమాలు డబ్బింగ్ చెప్పి ట్రైన్ ఎక్కి తిరుపతి వెళ్ళేదాన్ని మళ్ళీ ఒక ఒక నెల రెండు నెలల వరకు అటు అటు తిరిగేదాన్ని ఇక్కడ రాజమండ్రి రామచంద్రాపురం బెంగళూరు తిరుపతి మళ్ళీ రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేదాన్ని ఈ లోపల అమ్మ డబ్బింగ్ చెప్పేయాలి డబ్బింగ్ చెప్పాలంటే సరే వేసుకోండి ఒక మూడు సినిమాలు ఒకరోజు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయేదాన్ని అప్పుడు అందుకు ఆ స్ట్రెయిన్ వల్ల నాకు మైగ్రేట్ అలాంటి డేకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అన్నీ చేసేదాన్ని సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసారు కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము అల్లు వచ్చిన అమ్మమ్మ గాను మహేష్ బాబు అమ్మమ్మ గాను నిజంగా చెయ్యాలి చెయ్యాలి కోరుకుంది ఎందుకంటే అందరూ కొత్త హీరోస్ సూపర్ డూపర్గా చేస్తున్నారు ఎవరికి ఎవరు తక్కువ కాదు ఫాదర్స్తో చేశారు కొడుకులతో చేయాలి అంతే బాలయ్య బాబుతో చేసి చాలా సంవత్సరాలు అయింది పాండ్రంగుడ్ చేశాడు లాస్ట్ సినిమా రాఘవేంద్ర గారి సినిమా చేశాను చూస్తున్నారా బాలయ్య బాబుది అన్స్టాపబుల్ చూసేసాను అసలు పెరిగింది అసలు ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు అసలు మాటలు కానీ ఇది కానీ డబ్బింగ్ కూడా ఒకసారి మేము ఇద్దరు కలిసి చేసాం డబ్బింగ్ చెప్పాం చెప్పినప్పుడు పేపర్ లేదు తర్వాత హెడ్ ఫోన్ పెట్టుకోకుండా ఎందుకు హెడ్ ఫోన్ మీకు డైలాగ్ వచ్చు కదా అది కరెక్ట్ డైలాగ్ మనకు ఓన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఎమోషనల్గా చెప్పాల్సిన డైలాగ్ ఏదైనా సాఫ్ట్గా అయినా ఏదైనా అసలు పేపర్ చూడకుండా హెడ్ ఫోన్ లేకుండా సింగ్ చేసి కరెక్ట్గా అది చెప్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా హెడ్ ఫోన్ ఇస్తే నేను పెట్టుకోను అది బాలయ్య బాబు బాలయ్య బాబు దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను హెడ్ ఫోన్ పెట్టుకోను డైలాగ్ మటుకు చూసుకుంటాను కరెక్ట్గా ఒకసారి లిఫ్ట్ చూసుకుంటాను టేక్ అంటే ఆ కరెక్ట్గా ఇది నూతన్ ప్రసాద్ గారు ఆయన కూడా చాలా వర్క్ మీద చాలా చాలా ఆయనకు ఏమంటారు అంత అంకితం అయిపోతారు అవును ఆయన యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా టీవీ నైన్లో ఒక షోకి ఆయనే డబ్బింగ్ చెప్పేవాళ్ళు చాలా బాగా అన్వేషణకి డబ్బింగ్ ముందు 
అసలు మాట్లాడు ఒక రోజు అంతా మాట్లాడు ఏం సార్ ఏం సార్ అంటే అంటే త్రోట్ త్రోట్కి రెస్ట్ ఇచ్చి గార్గిలింగ్ చేసి సాల్ట్ గార్గిలింగ్ చేసి ఆ తర్వాత థియేటర్కి వెళ్ళి పెంచడం కొంచెం ఇక్కడ రేంజ్ పెంచండి సౌండ్ తగ్గించండి అది కూడా ఆయనే చూసుకుంటారు ఇవన్నీ మా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకొని నేను కూడా అలా చెప్పేది ఏమంటే ఈక్వల్ చేయండి ఎందుకంటే కొంచెం సాఫ్ట్ డైలాగ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మనకు రేంజ్ తగ్ తక్కువగానే వస్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ వినపడకుండా మళ్ళీ డౌన్ అవుతుంది నేను కూడా చెబుతుంటాను కొంచెం రేంజ్ పెంచండి అది ఇది ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నవి ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నవి మేము ఫాలో అవుతున్నాము ఇప్పుడు పిల్లలు వినడానికి ఓపిక లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ వింటే కదా ఫాలో అవడానికి కదా వినాలి కదా వింటే అదేంటి అది కరెక్టా కాదా అనే దానికైనా వినా వినే ఓపిక లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలకి ఈ జనరేషన్ సో ఈ జనరేషన్ అన్నారు కాబట్టి మీ జనరేషన్లో మీ నాన్నగారు పది మందిని అన్నారని చెప్పారు కదా ఎందుకు వై విజయ్ గారు అప్పుడు జనరేషన్లో ఓన్లీ ఒకే ఒక అమ్మాయిని అన్నారు చెప్పనా నిజం చెప్పనా ఓపెన్గా నవ్వుకున్నా సరే అన్నా టైం లేదు ఓకే నేను పెళ్ళిన తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ వరకు పరుగులు 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 పరుగులతో ఉండంగా అప్పుడు మా ఆయన అన్నారు ఎన్ని పరుగులు పరిగెత్తినా ఎంత ఆస్తి సంపాదించినా పిల్లలు లేకుండా అయితే వేస్ట్ అన్నారు సరే మీ ఇష్టం అన్న అంతే ఒక అమ్మాయి పుట్టింది తర్వాత ప్రతి నా అందరూ చాలా నాతో ఇప్పుడు ఉండే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా నాతో చాలా ఆప్యాయంగా చాలా గౌరవంగా చాలా ప్రేమగా ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు మగవాళ్ళు అడిగేవాళ్ళు గిరిబాబు గారు కానీ మారుతారు విజయ ఇంకో అబ్బాయిని ఎప్పుడు కొంటావు ఇంకో అబ్బాయిని ఎప్పుడు కొంటావు ఏం సార్ అబ్బాయి పుడతారా అంటే అబ్బాయి అమ్మాయి ఇంకొక తరాలు ఇంకొకరు ఉండాలి నేను ఎంత అనేవాళ్ళు ఎలాగ టైం నేను డెలివరీ అయినా ఎయిత్ మంత్ పాప నడక కూడా లేదు సరిగ్గా ఏప్రిల్ ఒకటి విడు విడుదల సినిమా రాజమండ్రికి వెళ్ళిపోయాం ఇంకా ఆ సినిమాతో మళ్ళీ మొదలైంది వరుసగా సినిమాలు 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 గ్యాపే లేకుండా అప్పటికే కొంచెం ఏజ్ కూడా వచ్చింది కదా థర్టీ ఇయర్స్ అంటే సైన్స్ దీని ప్రకారం టెక్నికల్ ఇప్పుడు బాగా ఇంప్రూవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కూడా కంటున్నారు అప్పుడు థర్టీ అబౌ అంటే కొంచెం రిస్క్ ఏమోని మా ఆయన భయపడ్డారు కొంచెం అందుకే కనలేదు ఎప్పుడన్నా అడుగుతుండగా మా అమ్మ ఇప్పుడు అడుగుతుంది అప్పుడంతా అడిగేది కదా అప్పుడంతా నో వద్దు ఇంకో ఎవరు ఉండకూడదు అనేది ఇప్పుడు పాపం ఫీల్ అవుతూ ఉంది ఎవరు వేరే ఒక చెల్లెలో ఒక తమ్ముడు ఉంటే బాగుండేది అనేది ఇప్పుడు తనకి ఆ ఫీలింగ్ పాపకి ఎంతమంది పాపకి ఒక అబ్బాయి ఓకే ఓన్లీ ఒకడే ఒక్క అబ్బాయి మీకు ఒకళ్ళు ఆమెకొకళ్ళు అంతే ఒకరు ఒకరు అయిపోయారు ఇవి మా ఇంట్లో కూడా మా సిస్టర్కి ఒక అమ్మాయి ఒక్క లాస్ట్ తమ్ముడు మటుకు ఇద్దరు ఉండాలని కన్న ఒక ఇద్దరు మగ పిల్లలు మీరు అందరికీ ఒక్కొక్కరే మా చెల్లికి ఒక అమ్మాయి కెనడాలో ఉండే అమ్మాయి మా తమ్ముడు యుఎస్లో ఉండే అమ్మాయి అబ్బాయికి ఒక అమ్మాయి అందరూ ఒక్కొక్కరు లాస్ట్ తమ్ముడికి మటుకు ఇద్దరు దాదాపు అల్లుడికి వంద కోట్ల పైన కట్నం ఇచ్చారంట కదా మాకు కట్నాలే లేవు కదా టమిలియన్స్కి సరే వచ్చిందే ఇంక మొత్తం ఇంకేముంది అంత వాళ్ళదే కదా ఇంకేముంది కట్నం అని ఏం లేదు అక్కడ కట్నాలే లేవు ఇప్పుడు ఆంధ్రలాగా కట్నాలు అనేటివి లేవు తమిళనాడులో గోల్డ్ తర్వాత వర్స్ అంటారు కదా సారం అది అది అంతే డిమాండింగ్ అంతా ఉండదు డిమాండ్ చేయడం అంతా ఉండదు ఇప్పుడు కూడా ఏం లేవంట కదా ఇప్పుడు ఆంధ్రలో కూడా కట్నాలు అని లేవని విన్నా నేను అందరు చదువుకున్న వాళ్ళు నువ్వు చదువుకున్నావు నేను చదువుకున్నా నేను సంపాదిస్తున్నా నువ్వు సంపాదిస్తున్నావు ఇష్టమైతే మేము మీకు ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే మీ అమ్మాయికి ఇచ్చుకోండి అని అంటున్నారని విన్నాను అంతే ఎంతవరకు నిజం కట్నం తీసుకోపోయినా ఉన్నది అంగ వాళ్ళకే కదా అదే అంటాను నేను అదే అంటున్నా వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు అదే అదే డౌరీ రెండు వందలు ఎంత లేదు ఐదు వందలే అంత లేదు లేదు కాదు మీరు ఆస్తి గురించి చెప్పమంటే ఎఫ్ త్రీ డే ఎలాగ వదులుతారా మేము ఇప్పుడు ఓ ఎంత ఉంటే అంత ఎంత ఉందంటే ఉన్నది ఉన్నది అంతే వాళ్ళకి ఎంత ఉందంటే ఎంత ఉంటే అంత సో ఇంకా వై విజయ్ గారి వర్క్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ వచ్చేసారు కాబట్టి దున్నేయాలి ఇంకా కొన్ని రోజులు క్యారెక్టర్స్ కాంపిటీషన్ అనుకోండా ఎవరికి కాంపిటీషన్ ఎవరైనా ఫీల్ అవుతారా అప్పుడు తరం కానీ ఇప్పుడు తరం కానీ వై విజయ నాకు కాంపిటీషన్ అని ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు మీ తోటి నటినట్లు నిజం చెప్పి నేనైతే ఎప్పుడు ఎవరిని అనుకోను 
నేను ఎప్పుడూ ఓపెన్గానే ఉంటాను ఏ సినిమా వచ్చినా ఈ సినిమా వచ్చిందని చెప్తాను ఈ డేట్స్ ఇచ్చారని చెప్తాను అలా అంతా నేను ఏది దాచుకోవడం చెప్పకుండా ఉండడం అదంతా నాకు చేత కదా ఫస్ట్ పాయింట్ రెమినేషన్ అంతా తీసుకున్న ఈ సినిమా కన్నా కూడా మామూలుగా ఆర్టిస్టులకి అయితే చెప్తున్నా చెప్తాను అదంతా నా నాకు దాచుకోవడం కాంపిటీషన్ అనుకోవడం అది ఎప్పుడు లేదు అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు ఎప్పుడు రాదు కూడా నాకు వాళ్ళకి ఏమన్నా ఉంటే ఉండని వాళ్ళు కాంపిటీషన్ అనుకుంటే అనుకోని కదా అది డైరెక్టర్స్ ఇష్టం ప్రొడ్యూసర్స్ ఇష్టం ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు కూడా కంటిన్యూగా సినిమాలు చేస్తున్నారు ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ మీ కాంబినేషన్ పాత కాంబినేషన్ అంతా తెలీదు మరి వాళ్ళు అందరికీ తెలుసో తెలీదో నేను ఉన్నాను ఇక్కడ అని కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చాలామందికి తెలుస్తుంది అలాగే చిరంజీవి గారి సినిమాలు అవకాశం వస్తే ఏ క్యారెక్టర్ అయితే ఓకే అమ్మా మీకు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఓకే నాకు చిరంజీవి గారు నిజంగా ఎంత కరెక్ట్గా డెడికేషన్ వాళ్ళకంతా చాలా ఇది ఉంది చిరంజీవి గారు ఇట్లా నేను క్యారెక్టర్ చేశాను నైన్ ఫైవ్కి విత్ మేకప్ దిగారు నేను నైన్ ఓ క్లాక్కి అక్కడికి వెళ్ళాను నా ఒకే సీన్ ఆయనతో అప్పుడు ఏదో రోడ్ నెంబర్ ఇది ఖాళీగా ఉండేది ఆ ఇల్లు ఆ ఇంట్లో చాలా సినిమాలు చేశాను నేను నేరుగా నా దగ్గరికి వచ్చామ్మా సారీ మా నేను బిద్దర పోయి లేచి ఎందుకు సార్ అంటే ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్కి వచ్చాను ఫైవ్ మినిట్స్ లేటుగా రావడం తప్ప ఫైవ్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేటుకి వచ్చినా వన్ అవర్ లేటుకి వచ్చినా అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అది నా దగ్గరకు వచ్చి సారీ మా ఫైవ్ మినిట్స్ లేటుకి వచ్చాను చెప్పేంత నిజంగా గొప్ప మనిషి మనసు గొప్ప మనిషి అలాంటి వాళ్ళు బాగుండాలి బాగుండాలి అలాగే ఉండాలి నేర్చుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళు కూడా మాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నవే కదా ఇవన్నీ పాఠాలు ఇది మా ఇది కొంచెం ఫాలో చేయాలి అందరూ చే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న హీరోస్ గురించి నాకు నిజంగా తెలియదు కానీ వెంకటేష్ గారు కానీ వరుణ్ కానీ మీద వాళ్ళు కరెక్ట్గా వచ్చేవాళ్ళు లేట్గా రావడం వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు నేను రెండు సినిమాలకి చూశాను విజయ్ గారు నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది విజమ్మ మీతో ఇలా కూర్చోవటం దాదాపు ఇండస్ట్రీకి వచ్చే యాభై రెండు సంవత్సరాలు వెయ్యికి పైగా సినిమాలు అల్లు పెరగకుండా చేశారు కాబట్టి ఈరోజు తొనకొని కొండల ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటికీ మీ పేరు మారుమోగుతూనే ఉంటుంది ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ లేకుండా చేయటం ఆడవాళ్ళు ముఖ్యంగా మీలాంటి వాళ్ళు ఇలా ఉండటం గ్రేట్ అనిపిస్తుంది మా అందరికీ ఎందుకంటే చిన్న కాంట్రవర్సీ లేకుండా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ చేశారు మీరు హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా అలా కూర్చున్నప్పుడు ఫ్యామిలీతో కొన్ని కొన్ని ఇళ్ళలో ఎలా ఉంటుంది ఆడవాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి వస్తే రకరకాల కాంట్రవర్సీస్ దాంట్లో నిజమెంతో అబద్ధమెంతో తెలియదు గొడవలు విడిపోవటం పిల్లలు ఒక దిక్కు హస్బెండ్ ఒక దిక్కు భార్య ఒక దిక్కు ఎలా అయిపోయింది ఇండస్ట్రీ అప్పుడులో అదంతా పెంపకం నేను అనుకోవడం పెంపకం ఒకటి బై బర్త్ మనలో ఉండే మనస్తత్వం అది ఎప్పటికీ మారదు మనలో ఉండే మన బ్లడ్లో ఉండే థింకింగ్ కానీ మన ప్రవర్తన కానీ మన ఆలోచనలు ఇవన్నీ ప్లస్ మనకు గైడెన్స్ అనేది తల్లిదండ్రులు పెంపకం ఎప్పుడైనా మా నాన్నగారు అనేవాళ్ళు మా అమ్మతో విజయ కళ్ళంబడి నీళ్ళు రావడం కానీ విజయ ఫీల్ అవ్వడం కానీ ఏదైనా బాధపడడం కానీ ఉంటే అసలు నేను ఉండను అసలు తట్టుకోలేను ఏ అంతే అనేవాళ్ళు చంపేస్తాను అనేవాళ్ళు మా అమ్మతో అంటే కానీ చాలా మా నాన్నగారు చాలా సాఫ్ట్ ఆ మాట అన్నారంటే చూడండి ఎంత మా మీద ప్రేమను అలా అనేవాళ్ళు మా మదరు కూడా అలాగే ట్రీట్ చేసింది నన్ను ఎటువంటి విషయాలలో కూడా మా మదరు నా మనస్తత్వానికి విరుద్ధంగా ఏ రోజు ఒక్క మాట కూడా మా మదర్ మాట్లాడలేదు కానీ సినిమా ఫీల్డ్లో విన్ని మీరు అన్నట్టు సహజం అది ఇష్ట ఇష్టాలను బట్టి ఉంటుంది కొన్ని విషయాలు అది చెప్పలేము వాళ్ళ వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఇది ఉంటుంది అది మనం ఏదైనా మనం కోరుకుంటేనే మన ఇష్టపడితేనే జరుగుతాయి కదా రైట్ లేకపోతే ఇప్పుడు దానికి రకరకాల పేర్లు పెట్టారు కానీ మీరు అన్నట్లుగా పెడుతున్నారు కానీ అది అప్పట్లో ఒకవేళ ఉన్నా అదే చెప్తున్నాను కదా వాళ్ళ ఇష్టాలను బట్టి ఏదన్నా ఉండి ఉండొచ్చేమో కానీ బలవంతంగా మాట్లాడడం కానీ నాకైతే నిజంగా ప్రామిస్గా అసలు నా చెవి వరకు ఎవరు ఒక్కరు కూడా లేదు నిజంగా 
అంత గొప్ప మనుషులే నేను చూశాను అందుకని నేను సినిమా ఫీల్డ్ గురించి ఎవరైనా చెడుగా మాట్లాడినా కూడా నేను ఒప్పుకొని ఒప్పుకోను చెడు అనేది ఇందులో లేదు మంచి చెడు అనే ప్రతి ప్రొఫెషన్లో ఉంది మంచి చెడు అది మన చేతుల్లో ఉంది సో ఇది రంగుల ప్రపంచం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ భూతం కానీ కానీ నేను వ్యాప్ క్యారెక్టర్స్ వేశాను కాబట్టి అదే కొంచెం గాయాలి పాత్రలు అట్లా వేశాను కాబట్టి కొందరు అనుకోవచ్చు కొంచెం గ్లామర్గా చేసింది అని మీరు మీరు అన్నట్టు ఊహించుకోవడమే కదా ఏదైనా ఈ అందులో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలా కూడా ఉంటారా అని కూడా అనుకోవచ్చు కానీ ఉన్నారు చాలామంది అందరూ అలా కాదు నేను అందుకే ఎప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి ఒక మాట చిన్న చూపు చూసి మాట్లాడినా నేను అసలు ఒప్పుకోను ఈ ప్రొఫెషన్ కూడా గ్రేట్ గ్రేట్ ప్రొఫెషన్ ఏమంటే ఇది నెల జీతం లాగ మనకు ఐటీలో నెల కింద వచ్చినట్టు సినిమాలో రాదు కానీ మనం ఉన్నంత వరకు అదే దీపం సినిమాలు చేసినా చాలు వాడి నెల అంతా కష్టపడినా చాలు కానీ ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు హీరోస్ కంటే క్రోట్స్లో ఉంటుంది వాళ్ళ కష్టం తక్కువైన కష్టం కాదు వాళ్ళ ఫైటింగ్ అయితేనేమి వాళ్ళ అబ్బో ఐస్ మీద వాళ్ళు నిలబడి డ్యాన్సులు చేస్తుంటే నాకైతే పాప అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటివి చూస్తే నేను మా అమ్మాయిని స్టార్టింగ్లో ఒకరిద్దరు ఊరికే చూసినప్పుడు అడిగినప్పుడు నేను పట్టించుకోలేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు మనం ఏదో కష్ట కష్టం అంటే ప్రొఫెషన్ కోసం కష్టపడ్డమే కానీ నేను ఫిజికల్గా ఇప్పుడు ఈ షూటింగ్ నుంచి ఆ షూటింగ్ ఆ షూటింగ్ నుంచి మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కడం ట్రైన్ నుంచి ప్రయాణం చేయడం మళ్ళీ అక్కడ ఎండలో చేసి ఆ టెన్షన్స్ మళ్ళీ కరెక్ట్గా ఫైవ్ లో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ట్రైన్ ఎక్కగలుగుతాం లేదని టెన్షన్ ఇన్ని టెన్షన్లు అవి ఉండేవి ఎప్పుడు ఉండేవి టెన్షన్ లేకుండా ఉండు అనేవాళ్ళు పక్కన ఆర్టిస్టులు అందరు అన్నా కూడా మనకు ఉండే టెన్షన్లు ఉండేవి అలాగా నేను అనుభవించాను కానీ మిగతా ఏ విధంగా కూడా నేను ఎప్పుడు కష్టపడలేదు అలాగే నాకు డబ్బులు ఎగ్గొట్టారు ఇక కంపెనీ వాళ్ళు అనేది ఎప్పుడు లేదు ఏదైనా కూడా కరెక్ట్గా ఇంతవరకు ఇంతవరకు అన్ని సవ్యంగానే జరిగాయని చెప్పాలి అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఫ్యాన్స్ కోసం గయ్యాలి సూర్యకాంత్ గారు అండ్ ఫన్ వైపీజే గారు ఫ్రస్ట్రేషన్ రెండు చూపించండి ఒకసారి ప్లీజ్ ఇదిగో అమ్మాయి మా ఆయన చెప్పారని నిన్ను ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను ఏమైనా తేడా వచ్చిందో నేను మనుషులే కాదు జాగ్రత్త కళ్ళు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఎఫ్ త్రీ ఆ పెద్ద ఆయన చూసినప్పుడు నాకు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఆ చూపులు అదోలా ఉన్నాయి ఎఫ్ త్రీలో డైలాగ్ వచ్చి పక్కన అన్నపూర్ణమ్మ గారు లేరు కానీ లేకపోతే కాంబినేషన్ అదిరిపోయేది అవునవును ఆయన కూడా పిలిచింటే బాగుండేది ఇద్దరు కలిసి ఇంటర్వ్యూ ఓకే చేసేవాళ్ళం ఓకే అది మురళీ శర్మ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పిన డైలాగ్ అనుకుంటా ఆ పెద్ద ఆయన చూస్తే నాకు అనుమానం వచ్చింది ఆయన చూపులు అదోలో అదోలా ఉన్నాయి ఆప్యాయంగా అలా ఏదో చేశాను ఆలి దగ్గర నిజంగా ఇప్పటికి కూడా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు డెఫినెట్ గా హైదరాబాద్ కు వచ్చారు కాబట్టి డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా గుర్తు పెట్టుకుని మరీ మరీ మిమ్మల్ని పిలుస్తారమ్మా కాదు నాకన్నా నువ్వే చాలా ఆశ పెట్టుకున్నావు నాకు ఎక్కువ మంచి క్యారెక్టర్స్ రావాలి డెఫినెట్ గా వస్తాయి చేస్తానని ఇప్పుడు కూర్చొని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ తో చంపేయచ్చు మీరు అసలుకి భగవంతుడి దయ అంతే మీ అందరి ఆశీస్సులు ప్రేక్షకుల ఆదరణ వాళ్ళ అభిమానం లేకపోతే ఈరోజు నేను ఇలాగా మీ ముందర కూర్చొని మాట్లాడేది రాజా సినిమా డైలాగ్ చెప్పగానే నాకు ఒక్కసారిగా సౌందర్య గారు అబ్బాస్ గుర్తొచ్చారు ఎందుకే అబ్బాస్ తర్వాత ఏమైనా టచ్ లో ఉన్నారమ్మా చెన్నైలోనే ఎక్కువ ఉంటాయి ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు సినిమాలు చేయట్లేదు అవును సినిమాలు చేయటం లేదు ఏంటో మరి పాపం అదే నేను చెప్తున్నాను కదా నాకు షూటింగ్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళానంటే ఇంకా నాకు ఏ ధ్యాస ఉండదు ఇల్లు అంతే ఇల్లు ఆ తర్వాత అబ్బాస్ అసలు టచ్ లో లేడు మీకు టచ్ లో లేదు సౌందర్యం మటుకు నాకు చాలా బాధ అప్పుడప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తే చాలా మంచి మంచి అమ్మాయి అప్పుడు తమిళ్ రజనీకాంత్ గారి సినిమాలు వరుసగా రెండు చేసింది నరసింహాను నరసింహ ఆ స్టోరీ అంతా చెప్పేది అమ్మా కూర్చోండి స్టోరీ చెప్తాను ఇప్పుడే క్లైమాక్స్ చేసి వచ్చాను అని చెప్పి ఆ క్లైమాక్స్ సీను అది ఫుల్గా చెప్ చెప్పింది అప్పుడు కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమా జగపతి బాబు గారు హీరో ఆ సినిమా చేస్తున్నాం 
ఆశ్రమం చేసేటప్పుడు మాట్లాడిన దగ్గర పెళ్ళికి ముందు కూడా చెప్పింది పెళ్ళికి చూస్తున్నారు అని వాళ్ళ మదర్ కూడా మా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళ మదర్ రాజా సినిమాకి ఎక్కువ రోజులు కలిసి పనిచేసాం లేదు వాళ్ళు బెంగళూరు లో ఉంటున్నారు వాళ్ళ మదరు ఇక్కడ ఏ గెస్ట్ హౌస్ నేను కూడా దిగేదాన్ని రూమ్ నెంబర్ టెన్ అమ్మాయి పర్మనెంట్ గా ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో నేను నైన్ లో దిగేదాన్ని టెన్ అమ్మాయికి పర్మనెంట్ గా పెట్టేవాళ్ళు మామూలుగా తను వెజిటేరియన్ అక్క చెల్లిన ఒక సినిమా పద్మాలయ స్టూడియోస్ వాళ్ళు చేశారు రమేష్ చెప్తుంటారా లైఫ్ గురించి సౌందర్య గారు వాళ్ళ నాన్నగారు గురించి వాళ్ళ నాన్న వచ్చేవాళ్ళు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో తర్వాత వాళ్ళ నాన్న పోయారు ఆయన ఏదో రైటర్ డైరెక్టర్ అనుకుంటా వాళ్ళ అన్న పేరు అమర్ అమర్ ఇద్దరు చనిపోయారు డేట్స్ అమ్మాయి డేట్స్ అంతా అబ్బాయి చూసుకునే వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో చాలా మేకప్ మ్యాన్ చాలా చాలా క్వైట్గా చాలా చాలా సినిమాలు చేశాను నేను అమ్మాయితో సుమన్ గారు హీరోగా చాలా మంచి అమ్మాయి కూడా అండి అలాగా అదే చెప్పాను కదా సినిమా అంటే ఇలా అలా అనుకుంటున్నా ఒప్పుకొని ఒప్పుకొని ఎందుకంటే నేను చాలా మంచి అమ్మాయిలతో ట్రావెల్ చేశాను నిజంగా మంచి నిజంగా మంచి అమ్మాయిలతో కాబట్టి సినిమా అటు ఇటు అంటే నేను ఒప్పుకోను అది మనలో ఉంది కానీ సినిమా ఆల్వేస్ గ్రేట్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ నేను ఇలాంటి ప్రొఫెషను ఇలా మనకు అవకాశం వచ్చిందంటే చాలా గ్రేటు అసలు ఈ ప్రొఫెషన్ గురించి ఎవరు చెప్పాను కదా ఎంత చిన్న చూపు చూసి కానీ ఎంత కొంచెం తక్కువ చేసి మాట్లాడి నేను ఒప్పుకొని ఒప్పుకోను ప్రతి చోట మంచి చెడు లేని చోట ఏదైనా ఉందా అది ఏదైనా మంచైనా చెడు అయినా మన మనస్తత్వాల మీద మన ఇష్టం మీద జరిగేదే కానీ లేకపోతే అదంతా ఏం లేనే లేదు ఎంత మంచి ప్రొఫెషన్ అండి అసలు అసలు మా అమ్మాయి ఒకప్పుడు ఒకవేళ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తానంటే అని అన్నప్పుడు కూడా మా ఆయన అన్నారు ఏమీ మంచి ప్రొఫెషను పూజ చేస్తున్న ప్రొఫెషను మా మనమే ఇది చేయకూడదు ఒకవేళ తను ఇష్టపడితే చూద్దాం అని అనుకున్నామే కానీ మేము ఎప్పుడూ ఎంకరేజ్ చేయలేదు తను కూడా చదువు మీదే ఉండేది అలాగే వదిలేసాం అంతే కానీ వాళ్ళు మా అమ్మాయి చేస్తానంటే డెఫినెట్గా నేను ఈ ప్రొఫెషన్లోకి తీసుకొచ్చేదాన్ని ఓకే కానీ పక్కగా అన్ని చెప్పి తీసుకొచ్చేదాన్ని ఎలాగా టైమింగ్స్ కానీ వర్క్ కానీ డెడికేషన్ కానీ అది అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ నేను వచ్చినప్పుడు నాకు అంత ప్యాషను యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అదంతా లేదు నేను ఏదో చేయమన్నారు చేస్తున్నా వస్తున్నా చేస్తున్నా అంతే కానీ ఇంత లేదు సో చాలా రోజుల తర్వాత చాలా ఆప్యాయంగా అలనాటి అందాల తార వై విజయ గారిని కలిసి చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చాలా మీరు మాట్లాడింది గోల్డ్ ఇండియాస్ గురించి చెప్పింది అండ్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చి సినిమాలలో చేయాలన్న ఒక కసి మాకు ఇంకా ఎక్కువ కసి పెరుగుతుంది మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా చెయ్యాలి 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 పరిగెత్తాలి ఇండస్ట్రీలో అని సో నిజంగా మీరు అనుకున్న కోరిక నెరవేరాలమ్మ సో డెఫినెట్గా డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వై విజయ్ గారు హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యారు డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఉంటారు కాబట్టి అవైలబిలిటీ ఉంటారు మంచి ఆఫర్స్ ఆమెకు తగ్గ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తే ఆమె కూడా చాలా హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకోవడానికి అవైలబుల్గా ఉన్నారు ఇక్కడ ఓకే అమ్మా ఓకే హరివర్షన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుమన్ టీవీకి మొత్తం క్రూ మీ అందరికీ మీకు ఈ సుమన్ టీవీ చూసే ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులకి అందరికీ అందరికీ నా థ్యాంక్స్ నా అభివందనలు చెప్పుకుంటున్నాను అందరూ హ్యాపీ హ్యాపీగా పిల్లలతో ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే థ్యాం